வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த நவீன மருத்துவம் மரபு மருத்துவம்னு இந்த தலைப்பு வந்து நீங்கள் ரொம்ப தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ கொரோனா வந்து எவ்வளோ வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறையா பெருந்தொற்றை வந்து நம்ம மனித சமூகம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அதையும் தாண்டி இதையும் நம்ம கடந்து போவோம் முக்கியமாக நவீன மருத்துவத்தினால இதையும் நம்ம கண்டிப்பாக கடந்து போவோம் இன்னும் வேறு பெருந்தொற்று மாதிரி வரவும் வரலாம் அதையும் கடந்து போகிறதுக்கு நவீன மருத்துவம் தான் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிற நாடு பல இதெல்லாம் இருக்குல்ல வேறு நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஐரோப்பியா அமெரிக்க நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க நவீன மருத்துவத்தில் நம்ம இந்தியாவில் இன்னும் இப்போ தான் ஒரு வேகம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம அதுவும் கடந்து வந்துடுவோன்றதில் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ முதல்ல நமக்கு வந்து எப்படின்னா எப்படி இந்த பெருந்தோட்டெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ எப்படின்னா முன்னாடி வேட்டை சகமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெருந்தொட்டு இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரே இடத்துல இல்லை அவங்க பாட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருந்திருக்காங்க அதுவே வந்து ஒரு விவசாய சமூகம் மாறும்போது ஒரு இடத்துல குடியிருப்பு அமைச்சு அங்கே இருக்கிற மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி வாழும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ ஒரு தண்ணியை எப்படி உபயோகிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற மனித கழிவுகள்லாம் இருக்குல்ல அது எப்படி இது அது எப்படி இது பண்ணுறது எப்படி அதை எப்படி சொல்கிறது அது அது எப்படி ஃபாலோ இது பண்ணுறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதா எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி தண்ணீரில் நிறைய தேங்கி இருக்க ஆரம்பிச்சுது அது மூலமாக கொசு பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விதமாக இந்த ஈகல் அப்புறம் இது வந்து தண்ணியில் கலக்கிற மாதிரி மல்டி கூட தண்ணியில் கலக்கிறனால அது மூலமாக ஒரு பெருந்தொற்றெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கு முக்கியமாக அந்த காலரை நம்ம சீதப்பெய்தியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் போலியோ இந்த மாதிரி பெரியம்மை இந்த மாதிரி பல நோய்கள் எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம கூடவே இருந்திருக்கு பல பேர் இறந்துட்டும் இருக்காங்க ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் வந்து ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் முன்னாடி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே இந்த இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து நம்மளை இது பண்ணிட்டே தான் இருந்திருக்கு அதை அதை வந்து இந்த நவீன மருத்துவம் தான் கட்டுப்படுத்தியிருக்கு அதே மாதிரி இந்த பெருந்தோட்டம் சொல்கிறப்ப நமக்கு பிளேக்குன்றது ஐரோப்பியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு தடவை வந்திருக்கான் மூணு தடவை வந்து கிட்டத்தட்ட பாதி பாப்புலேஷன் இதுலேயே கம்மியாக இருக்குது ஈரோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அது மாதிரி பெரியம்மைன்றது அதுவும் கிட்டத்தட்ட இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்கு கடைசி வரைக்குமே அந்த கடைசி வருஷம் மட்டுமே ஒரு ஐம்பது கோடி பேரை அதை காவு வாங்கியிருக்கு அதுக்கு வந்து அந்த மருந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு கிட்ட கண்டுபிடிச்சது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல தான் அதை இது பண்ணி அகற்றிருக்காங்க அது வரைக்குமே இது இருந்திருக்கு நம்ம ஊரில் இதுக்கான இது கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம இந்த தடுப்பூசிலாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அந்த எண்பதுக்கு பிறந்தது பிறகு வந்ததுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய தழும்பு இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து தடுப்பூசி ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொது சுகாதாரம்ன்ற விஷயம் ஒன்று இருக்குது பொது சுகாதாரம் எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு நோய் வந்துட்டு அதை நம்ம மாற்றுறது ஒரு ஒரு வகை அது வேறு விஷயம் ஆனால் நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அது எப்படி பண்ணுறது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்ற இதில் தான் பொது சுகாதாரமே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கு ஒரு இது எதுக்கு பொது சுகாதாரமும் ஏன் தேவைனா இப்போ நவீன மருத்துவம்னு சொல்கிறப்ப அங்கேயே பொது சுகாதாரமும் தேவை ஏன்னா அது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது தான் மனுஷங்க வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நோய்களை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சு அதோட அவங்களோட ஆயுதை நீடிக்க முடியும் ஸோ அந்த பொது சுகாதாரன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்குறாங்க இப்போ அது அதுக்கு ஒரு அதோட தொடக்கன்ற ஒரு விஷயம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா லண்டனில் ஆக்சுவலாக ஜான் ஸ்னோன்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து கால்ர கால்ரால நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க அங்க அங்க இறந்து போயிட்டு இருக்கப்ப எப்படி ஏன் இறந்து போறாங்க எங்க எதனால இறந்து போறாங்கன்னு அவர் தேடி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு தெருவில் இருக்க ஒரு கொலாயில இருந்தா இது மூலமா பரவுதுன்னு சொல்லி அந்த கொலாய பஸ்ட் மூணு சொல்லியிருக்காரு அது அது மூணுல இருந்து அந்த கொலராவோட பாதிப்பு கம்மியாக ஆரம்பிச்சு அதை விட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க அந்த கொலாய் வந்து இன்னமும் ஒரு நினைவு சின்னமா லண்டன்ல வச்சிருக்காங்க ஸோ எதுக்குன்னா இப்ப நம்ம ஊர்ல இந்த கொரோனா எல்லாம் பரவிட்டு இருக்கப்ப அந்த பொது சுகாதார சுகாதாரம் அது ஹெல்த் பப்ளிக் ஹெல்த் சர்வீஸோட அதோட தேவை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்கு அது எப்படி எல்லா மக்களுக்கும் இப்போ நம்ம தடுப்பூசி கொண்டு போகிறதோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கான மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸை உருவாக்குறது இது வந்து பப்ளிக் அதாவது முக்கியமாக கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோட தேவை ரொம்ப அதிகம் அது இல்லாமல் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் அந்த பொது சுகாதார
இப்பெல்லாம் இப்பெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் இருக்கும் நல்லா கிடையாது அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக ஆவரேஜ் ஏஜ்னு பார்க்கும்போது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே பெரும்பாலும் போய் இருக்க மாட்டாங்க இறந்துருவாங்க அது நமக்கு நம்மளே நிறையா பார்த்துருக்கோம் அந்த இப்போ நம்ம அப்பா கூட பிறந்தவங்கலாம் கேட்டால் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ அது வந்து அந்த அறிவு அதிகமாக வரப்ப அது ரிலேட்டடான ஒரு நோய்கள் தான் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அதே சமயம் அந்த விவசாய புரிச்சு தொழில் புரிச்சு நடக்கிற விஷயங்கள்னால இந்த பசின்ற விஷயம் முன்னாடி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இந்த பசி பஞ்சம் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம முன்னெல்லாம் போன நூற்றாண்டுகள்லாம் போன நூற்றாண்டா ஒரு பத்தொன்பது பதினெட்டாம் நூற்றாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து இப்ப தண்ணீர் வாயி இன்னும் தாண்டி நிறைய உணவுகள் இப்ப நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாருமே ஸோ அந்த உணவுகள் ஜாஸ்தியா இருந்தால வர நோய்கள் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரிதான் இப்போதைக்கு நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு இந்த விதத்துல நவீன மருத்துவம் வந்து எப்படி நம்மள இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு பார்த்தோம் இப்ப இதுவே வந்து நமக்கு இந்த மரபு மருத்துவங்கள் சொல்ற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய விஷயம் இருக்கு அதாவது உடம்புல காய்ச்சல் வந்து அதுவே சரி பண்ணிக்கும் எந்த மருந்து தேவையில்லைன்னு சொல்றது அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள எல்லா சக்தியும் இருக்கு அதுவே எல்லாம் பண்ணிக்கும் ஆஹ் அப்புறம் இயற்கை வந்து எப்பவுமே வந்து மனுஷனுக்கு சாதகமாக தான் இருக்கும் இப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் நிறைய நிறைய சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மரு மரபு மருத்துவம் சொல்றதுலாம் அதே மாதிரி இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த கொரோனாக்கெலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா மரபு மருத்துவத்தோட நீச்சி மாதிரியே நம்ம மக்கள் கிட்ட இருக்குது என்னென்னா இந்த வேப்பில மஞ்சள் தண்ணிலாம் வச்சா கொரோனாவை விரட்டிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோட இது அதே மாதிரி இந்த மரபு மருத்துவ முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் எதெல்லாம் எடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் குணப்படுத்த இயலாதோ அதாவது முக்கியமாக இந்த கேன்சரு அதுக்கப்புறம் சொரியாசிஸ் மாதிரி அப்புறம் பிற பொறுப்புகள் இருக்கிற விஷயங்கள் எய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் நாங்கள் மருந்து தருவோம் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணுவோன்ற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இலைய மாதிரி கொடுத்து மரு இயற்கை மருத்துவம் தரோம்னு சொல்லி ஏதாவது நம்ம கொடுத்து அது மூலமாக காசு பார்த்து அப்புறம் அவங்க மக்களும் கேட்க மாட்டாங்களே அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது அது மூலமாக அவங்க காசு சம்பளிச்சு அதுக்கப்புறம் சரியாகலனால பெருசாக எதுவும் கண்டுக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி இவங்க அதனால தான் இது இப்போ என்ன இப்போ இதுனா இவங்க வந்து இப்போ இப்போ மற்ற நோயெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ நவீன மருத்துவம் எவ்வளோ எவ்வளோ நோய்களை க கட்டுப்படுத்திட்டு இதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் பண்ணலைன்ற கேள்வி வாங்கிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு அது நம்ம பதில் இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுவாங்க இது வந்து மத சார்ந்த ஆட்களும் பண்ணுவாங்க மத மரபு மருத்துவங்களும் பண்ணுறது அதாவது அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் மூலமாக இது கிளியர் ஆயிரும் நம்ம மனுஷங்களே ஒரு சக்தி இருக்குது அது மூலமாக அது தானாகவே சரியாயிரும் அப்படின்ற சொல்லி சொல்கிறது முக்கியமாக இந்த அக்குபன்ச்சர் அதுக்கப்புறம் ஹோமியோபதிலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி மருத்துவங்கள்லாம் எப்படின்னா அக்குபஞ்சர் வந்து இந்த அந்தந்த பாயிண்ட்ல சொல்லுவாங்களே அந்த கரெக்டா அந்த பின் அந்த இடத்துல குத்துறதா அது சக்தி வந்து சரியாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கான நிர்வ ப்ரூஃப்ன்றது ஒன்னும் இது வரைக்கும் உருவாகவே இல்லை ஆஹ் அதே மாதிரி ஹோமியோபதியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சின்ன மருந்து கொடுத்தா அது பெரிய வியாதியை தீக்கும் அது சின்ன கொஞ்சமா கொடுத்தா போதும் அது சக்தி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுக்கும் எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது ஆனா இது ஜெர்மனில தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜெர்மனியே போய் கைவிட்டுட்டாங்க இது ஆஹ் இதுக்கான மெயினான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ப்ரூஃப் இந்த மரபு மருத்துவம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 ப்ரூஃப் கேட்டீங்கன்னா ப்ரூஃபே இருக்காது அவங்க திருப்பி நீங்க சொல்லுங்க நம்மளை பக்கம் திருப்பி விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி தான் மரபு மருத்துவ மருந்துகள் முக்கியமாக நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது மரபு மருத்துவ மூட நம்பிக்கை சொன்னல அது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல அம்ம நோய் வந்து தெய்வ செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் அதுவே சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம இதெல்லாம் மாறி இருக்கு இருந்தாலும் இன்னும் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மரு மருத்துவம் வந்து எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சர்வலோக நிவாரணி சொல்லுவாங்க நிவார நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கியூர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சொல்லுவாங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நவீன மருத்துவம் என்றைக்குமே சொல்லாது அதனால முடியலனா அதாவது இதுக்கு இவ்வளோதான் மருந்து இருக்கு இது இப்போதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரு மருத்துவம் அப்போ எதையுமே பண்ணலையா அவங்க எதுவும் கண்டுபிடிக்கலையா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தா நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது அந்த அப்போ இருந்த மருத்துவங்கள் அந்தந்த அதாவது மரு மருத்துவம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மரபு மருத்துவம் ஃபுல்லாகவே ஏதோ ஒரு இனமோ மொழியோ இல்லை ஒரு ஒரு குழுவை சார்ந்து தான் அது வந்து பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் தவிர ஒரு மதம் சார்ந்தோ அது மாதிரி ஒரு உலக அளவுக்கு உண்ட ஒரு
நமக்கு சாதாரணமாக சளி பிடிக்கிறதுக்கோ அது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஞ்சி சுக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்களா அது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறதுக்கு ஓகேவாக இருக்கும் அது எப்படின்னா அது இந்த பிளாஸ்டிக் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆறுதல் மருந்து மாதிரி அது நமக்குள்ளே இருக்கிறது தான் சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு உணவு தரதை வச்சு தான் மரபு மருத்துவம் இது வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இப்போ நம்ம இப்போ இதுக்கு நவீன மருத்துவத்துக்கு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நவீன மருத்துவம்னு நம்ம சொல்கிறப்பே அது கூட நமக்கு ஒரு பேஸ்ன்றது சயின்ஸ் தான் ஓகேங்களா சயின்ஸ் தான் நம்ம எப்போவுமே இது பண்ணுறோம் இப்போ சயின்ஸ்ன்றது என்றைக்குமே வந்து நம்ம எந்த ஒரு இப்போ வந்து நம்ம சயின்ஸ் வந்து விமர்சனத்துக்குள்ளாக்கிக்கல எப்போவுமே தன்னை எப்போவுமே மாற்றிக்கிறது இப்போ எப்படின்னா இப்போ சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நமக்கு உண்டான ஒரு பேச்சுரிமை அது ஒரு ஜனய ஜனநாயக அமைப்பு மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா அதில் நீங்கள் உங்களோட கருத்தை வைக்கலாம் அதை விமர்சனம் உட்படுத்தலாம் அது விமர்சனத்தை கேட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கு திருப்பி பிரசன் பண்ணலாம் அந்த விமர்சனமும் கடு விமர்சனமாக இருக்கும் அது மாதிரி புது கண்டி பிடிப்பு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அது உடனே அதை இக்னோர் ப அது வந்து இக்னோர் பண்ணாமல் அதை வந்து இது வந்து ஹைப்போதிசிஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் ஹைப்போதிசிஸ் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கோ அதை ஆய்வு செஞ்சு இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அப்புறம் நம்ம கேட்கணே தெரிஞ்சுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஐடிலாம் இருக்கிறனால நமக்கு இந்த பியர் ரிவ்யூலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பியர் ரிவ்யூ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அது ஒரு ஜேர்னல்ஸ்லாம் வெளியிடணும் இது சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சயின்ஸ் வந்து அப்படியே நவீன மருத்துவம் அதாவது மெடிக்கல் சயின்ஸ்க்கும் அது செட் ஆகும் இது வந்து மரபு மருத்துவத்தில் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம்லாம் பார்க்கவே முடியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ பசுவோட சிறுநீர் வந்து புற்றுநோயை கியூர் குணமாக்கணும்னு சொல்லிடுறது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆராய்ச்சி இருக்குது அதுக்கான அது அது வாய்ப்பு இல்லைன்னா கூட அப்படி ஒன்று தான் உருவாக்கி அது அதுக்கான என்ன சொல்கிறது அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு உருவாக்குறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது நம்ம இந்திய அரசே பண்ணுறது தான் இன்னும் பொறுமையான விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நவீன மருத்துவத்தில் வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அது வந்து என்னென்னா அதாவது எந்த கோட்பாடும் வந்து நமக்கு இறுதியானது இல்லை ஸோ எப்போவுமே தன்னை அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து இன்னும் நவீன மருத்துவத்தை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு நகர்த்துறதும் அது இன்னும் முன்னோக்கி கொண்டு போகிறதுக்கும் அது இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இது சயின்ஸ் நவீன நவீன மருத்துவம் எல்லாத்துக்குமே செலக்ட் ஆகும் இப்போ அந்த இது சொல்ல வந்தேன் ஆக்சுவலாக மரபு மருத்துவத்தை போய் சொல்ல வந்தேன் அது இது அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சரி இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அதில் என்னென்னா நிறைய ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் தான் இருக்கும் அதாவது இப்போ இஞ்சி போட்டால் நமக்கு தொண்டை தாங்க சரியாகும்லாம் சொல்கிறது ஓகே ஆனால் அது எப்படி சரியாகும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மரபு மருத்துவத்தில் இல்லை அது எல்லாமே சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது நவீன மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு விஷயமும் என்ன நடக்குது இது என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தெளிவு இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா இப்போ நமக்கு வந்து சைனாவில் வந்து இந்த எழுபது எண்பதுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா வந்து பயங்கரமாக பரவிட்டு இருந்தது அந்த மலேரியாவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் ஏதாவது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி செக் பண்ணுறாங்க அதில் இருக்க மருந்தை எடுத்து அதில் ரெடி பண்ணி ஏதாவது கொடுக்கும்போது அது கம்மியாகுது அப்போ இந்த விஷயம் வந்து எப் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குன்ற விஷயம் இது மூலமாக நிறுவனம் ஆகி அது எல்லாத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயம் எதுவாக இருந்தாலுமே அது இது பண்ணால் ஓகே தான் சரியாக இதாக அப்போ ஓகே இதுலேருந்து இப்படி போவோம் அப்படின்ற விஷயமாக தான் மருவு மருத்துவங்கள் ஃபுல்லாகவே இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது இப்போ நவீன மருத்துவங்களோட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஒரு வேளை இப்போ நம்ம பரம்பரை மருத்துவத்தில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா அது த தனக்காக்கிக்கும் ஓகே சார் தனக்கே ஆக்கிட்டோன்னா அது அது வந்து அதுக்கு நான் இதை எடுத்துக்க மாட்டேன் பாரம்பரிய மருத்துவத்தை வந்து நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் இல்லை வேறு மருத்துவ வேறு மாதிரி ஏதாவது மாற்று இதை வந்து அதை எடுத்துக்க மாட்டேன்னு தான் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆய்வு பொருட்படுத்தி அது வந்து ப்ரூவ் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அது இது தன்னாலே அதை எடுத்துக்கும் அது ஆட்டோ அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நவீன மருத்துவத்துக்குள்ளேயே வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி தான் இருக்குது இதில் இன்னொன்று பார்க்கணும்னா இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இது மூலமாக தான் நவீன மருத்துவம் மூலமாக இருக்குது இப்போ நவீன மருத்துவம் நம்ம சொல்கிறப்ப அது வெறும் மெடிசன்ஸ் மட்டும் இல்லை அது வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதுல முக்கியமாக ஃபிசிக்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வரும் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸு அத
நவீன மக்கள் எப்பவுமே என்னன்னா அந்த டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிறப்ப அந்த அது வந்து தானாகவே அது அது நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிக்கும் போது அது எலும்புகள்லாம் அது பார்க்க முடியுதுன்னு ஒன்று இது என்ன பண்ணுது அதுலேருந்து ஒரு புது துறை உருவாகுது எப்படின்னா அந்த எலும்பை வந்து ஆராய்ச்சி செக் பண்ணி அது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஒரு புது துறை அதே மாதிரி டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு புது கண்டுபிடிப்புகளாக தன்னை வந்து எப்படி இணைச்சு அது இன்னும் எப்படி நெருங்கிவிட்டுறதுன்ற விஷயத்தையும் நம்ம மக்கள் தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு இப்போ அதே தான் இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த த தடுப்பூசிகள் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல இப்போ அதில் பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ நிறையா இப்போ நமக்கு நிறையா பயம் இருக்குது ஒரு தடுப்பூசிகள் தான் இப்போ கொரோனாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போகிறாங்க சமூகத்தில் நம்ம பெரிய நடிகர் கூட இறந்து போனார்ல அது மாதிரி ஒரு பயம் மக்களுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ஆனால் தடுப்பூசினால தான் இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்ல இப்போ அந்த ஒரு நாள் பெரிய மேல் இப்போ நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இப்போ நிறைய நோய்களும் நம்மளுக்கு தெரியதில்லை இப்போ இருக்கிற டூ கே கிட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம்ல நைன்டி கிட்ஸ் டூ கிட்ஸ்னு சொல்கிறப்ப நிறையா இந்த உலகத்தை ஆட்டி படிக்கிற நோய்கள் வந்து பெரும்பாலும் கம் கம்மி பண்ணியாச்சு இப்போ அது எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னா அந்த தடுப்பூசிகளும் அந்த பொது சுகாதாரத்துறையில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ தூரம் இதை கொண்டு போய் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அது பண்ணனால தான் அந்த டைமில் பண்ணால் தான் இவ்வளோ இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருந்திருக்கு இந்த தடுப்பூசிக்கு உண்டான பயத்தை நம்ம எப்படி போக்குறதுனா அதுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் இது சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் நாம் இப்போ பார்த்தேன் சயின்டிஃபிக் டெம்பர்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா இந்த அறிவியல் பூர்வமான ஒரு அப்ரோச்சை வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் இப்போ அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இந்திய சட்டப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் படி ஹெச்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன்ல அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆக்சுவலாக அதே நமக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அந்த ரைட்ஸ் வந்து எப்படின்னா அந்த ரைட்ஸ் வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான விஷயங்களை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகணும் அது அது பரப்பணும் அது உருவாக்கணுன்ற விஷயத்தில் தான் அது ஒரு ஒரு சட்டமாக இருக்கும் இது வந்து இன்னும் நம்ம மரபு மருத்துவத்தில் இருந்து நம்ம மக்கள் இன்னும் இன்னும் அந்த வகையிலேருந்து யோசிக்கிறனால நம்ம அதை விட்டு நம்ம விரைவு வரல அந்த அந்த லெவலுக்கு இன்னும் நம்ம போகல ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இப்போ 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 ஒரு வேலை இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எப்படி இருந்திருக்கோம்னா ஒரு தடுப்பூசி என்ன பண்ணுன்ற ஒரு விஷயம் இது உலக ஃபுல்லாகவே இருக்குது நம்ம நம்ம நடை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம நாட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது என்ன பண்ணும் ஒரு தடுப்பூசியோட வேலை என்ன இப்படி மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது மூலமாக அவங்க வந்து இது மேலே இருக்க ஒரு நம்பிக்கையோ இல்லை இப்படி தான் இருக்குன்னு ஒரு ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குறப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக்காக தான் பண்ண முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை மக்கள்கிட்ட வந்து அவங்க வருவாங்க இப்பயும் ஒரு பயத்தால் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது வந்து இதை வந்து நம்ம கொண்டு போகும்போது இந்த தடுப்பூசின்னு சொல்ல வரல இது ஒரு நவீன மருத்துவத்துக்கு உண்டான மெடிசின்ஸ் அந்த இதுக்கெலாம் கூட மக்கள் இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு டேட்டா இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ நவீன மருத்துவம்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் டேட்டா தான் ஒரு டேட்டா இல்லாமல் இது இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த டேட்டான்றது வச்சு தான் இந்த நவீன மருத்துவன்றது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதை தவிர இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த நம்ம இதை மரு மருத்துவம்னு சொல்கிறப்ப இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா அந்த போல் சூடோ சயின்ஸ் அது போலி அருவி அதாவது வீட்லேயே பிரசவம் பார்த்துக்கலாம் சுக பிரசவம் அப்போ தான் நடக்கும் அது மாதிரி விஷயம் நிறைய போயிட்டு இப்போ கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஹீலா பாஸ்கர் மூலமாக ஒருத்தவங்க நிறைய பேர் வீட்லேயே பிரசவம் பார்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இறப்பெல்லாம் நடந்துச்சு ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரு சாத்தியம் நம்ம மாதிரி மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது ஆக்சுவலாக சாத்தியம்னா அந்த சுக அதாவது வீட்டு பிரசவன்றது வாய்ப்பு இல்லை அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அது கண்டிப்பாக அது நவீன மருத்துவம் தான் அது நிறைய கம்மி பண்ணியிருக்கு நிறைய இறப்பை கம்மி பண்ணியிருக்கு அது கம்மி பண்ணனால தான் நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இது எப்படின்னா சிசேரியனும் ஒரு டைப் தானே சிசேரியனும் வந்து அவர் ஏன்னா சுக பிரசவன்ற ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்ப அந்த சுக பிரசவன்றது குழந்தைக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் வந்து நல்லா ஒரு அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா நடக்கிறது தான் சுக பிரசவம் ஆனால் இங்கே எப்படி நினச்சிக்கிறாங்கன்னா சுக பிரசவம்னா அது வந்து நார்மல் டெலிவரி மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது ஒரு குழந்தை வயிற்றுல ஆரம்பத்துலேருந்தே அதுக்கு தேவையான உணவுகள்லாம் அம்மா மூலமாக நிறையா மாத்திரைகள் மூலமாக கொடுத்து அது மாத்திரைகள்லாம் மாத்திரை மட்டும் இல்லை உணவுகள் எல்லாமே என்ன
இந்த சக்கர நோய்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் மருந்து எடுக்காம இப்ப அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற சட்டீஸ்கர்ல ஒரு இடத்துல இது குணம் பியூரா குணமாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போயிருக்காங்க ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க அங்க போனனால சக்க இந்த சுகர் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுக்காதனால அவங்களோட சுகர் எல்லாம் ஏறி மயக்கம் ஆயிட்டாங்க ஸோ அது ஒரிஜினல் என்னென்ன உண்மை என்னன்னு கேட்டால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு மறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை சொல்கிறப்ப இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகள்லாம் மக்கள் கிட்டே இருக்கும்போது தான் இதனால் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொன்னேன் நவீன மருத்துவம் வந்து அதுக்கிட்ட மருந்து இல்லைன்னா அது மருந்து இல்லைன்னு சொல்லிடும் அது என்ன என்கிட்ட இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் தன்னை ஒத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக நவீன மருத்துவம் எப்போவுமே இப்போ இந்த விஷயம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டெங்குன்றது இப்போ அது கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்பப்போ நம்ம டெங்குன்ற விஷயம் அடுத்து வரும் அப்போல்லாம் அந்த நிலவேம்பு கஷாயம் அந்த பப்பாளி சாரெல்லாம் எடுத்து பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் ஆக்சுவல் ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா நிலவேம்பு கஷாயம்னாலேயோ இல்லை இந்த பப்பாளி சாரினாலேயோ எந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸும் இது வரைக்கும் இருந்தது இல்லை ஆனால் இது இது நோய் எப்படி எடுத்து போகுது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கபசுர கூடிய நீரும் பிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இதனால் இது இப்போ கியூர் ஆகும்ன்ற ஒரு ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கருத்து நம்ம கிட்டே இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க நம்ம நவீன மருத்துவத்தை நோக்கி முன்னாடி வர்றதை வந்து ரொம்ப திசை திருப்பி பின்னாடி கொண்டு போயிடுது ஏன்னா அவங்க முன்னாடியே வந்தாங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் கியூர் ஆக்கி இன்னும் மற்றவங்களுக்கும் அதை நம்ம பரவுறதை கண்டு தடுக்க முடியும் ஆனால் அப்படி பண்ணாமல் இது இந்த மாதிரி வேலையும் சேர்த்து பண்ணிட்டு இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்று இதே கிடையாது இன்னும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மஞ்சள் காமால் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்க மஞ்சள் காமாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணு வந்து அது மஞ்சள் ஆச்சுன்னா அது ஒரு சிம்டம்ஸ் மாதிரி ஆக்சுவலாக அது உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்ற ஒரு சிம்டம் ஆனால் அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி நவீன மருத்துவம் எப்பவுமே கொடுத்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை மருத்துவம் வெட்டினரி பண்ணுறது இப்போ மரபு மருத்துவம் இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே இவங்க என்றைக்காவது ஒரு வெட்டினரிக்குன்னு உங்களுக்கு மருத்துவம் சொல்ல முடியுனா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது நீங்கள் அது மாதிரி எதுவுமே கிடையவும் கிடையாது வெட்டினரிக்குன்ற ஒரு இருக்கிற நவீன மருத்துவத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு பலம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நவீன மருத்துவத்தோட பலன்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த நவீன மருத்துவம்னா அப்போ இவ்வளோ பேசலாம் ஆனால் எவ்வளோ காசு கொடுக்குறாங்க அங்கே உண்மையாக தான் நடந்துக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி பயம்லாம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பயம் தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த மருத்துவத்துறை எண்ணிக்கை சந்தையாச்சோ அப்போயே சந்தையானோட பிரச்சனை ஆக்சுவலாக அதோடய நீச்சின்னு சொல்லலாம் அதோட பிரச்சனையை வந்து நம்ம பரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி மாறினால பல மக்களுக்கு வந்து அது போய் ரீச் ஆக மாட்டேது முக்கியமாக அந்த தா தாராளமயமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிற விஷயங்களுக்குலாம் அதுக்கப்புறம் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து இது நிறைய பிரச்சனையாக தான் இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் ஆனால் அதுக்காக மருத்துவத்தை நம்ம ஒதுக்கிறது சரியான விஷயம் இல்லை அது அது வேறு பகுதின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது தனியாக பண்ணுறது அதே மாதிரி அதுதான் இது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இது சந்தேகப்படுத்துறதுனால அது இதோட இதை நம்ம கம்மி பண்ணுறது கிடையாது முக்கியமான விஷயம் நான் எப்போவுமே என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த அறிவார்ந்த அது அறிவுபூர்வமான விஷயங்கள் சயின்டிஃபிக் திங்கிங்கை நம்ம வந்து என்றைக்குமே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் அதை தொடர்ச்சியாக எடுத்து போய்கிட்டே இருக்கும்போது தான் நம்மளால் இது மேலே ஒரு நம்பிக்கையும் நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கையை தாண்டி இது நம்பிக்கை நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து இப்படி தான் இருக்கணுன்றது இருக்குது இப்போ சயின்ஸ் வந்து எப்போவுமே எப்படி வச்சு நடக்கணும்னா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் அதை தாண்டி ஒரு மாயாஜாலமோ இல்லை ஒரு அற்புதமோ நடந்து என்றைக்குமே எதுவுமே நடந்தது கிடையாது அது நடக்கவும் வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அந்த 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 லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அது சயின்ஸ் லாஸ் ஆக்சுவலாக அந்த அதுபடி தான் நடக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்னும் மக்கள்கிட்ட தீவிரமாக கொண்டு போகணும் இது நவீன மருத்துவம்னு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இது கொண்டு போகிறப்ப தான் நம்ம ஒரு அடுத்த ஒரு அடுத்த நகர்வுக்கு நம்ம போக முடியும் நவீன மருத்துவத்தோட இந்த தடுப்பூசிகள் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் ஸ்டாட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னால தான் நம்ம இன்னும் பல கட்ட பெருந்தொற்றையும் பல கட்ட நோய்களையும் கடந்து நம்ம மனுஷனோட ஆயுள் இன்னும் அதிகமாகவும் இன்னும் வலுவாகவும் இருக்கிறதுக்காக இருக்கும் அது அதுக்கு நவீன மருத்துவத்தோட தேவை ரொம்ப முக்கியம் அதை எல்லாரும் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி
இந்த பப்பாளி சார் கொடுத்த பிறகு பிளேட்ல டேரி இருக்கு சோ அப்படி சயின்டிபிகா ப்ரூவ் ஆறப்ப நவீன மருத்துவம் எடுத்துக்கதா செய்யாத ஆமா ஆமா அதுதான் சொன்னேன் அது கண்டிப்பா எடுத்துக்கதா செய்யாத எடுக்காமலாம் இல்ல பட் எடுத்துக்க செய்யுது நீங்க அந்த ஒரு தகவல் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அது அது சும்மா ஒரு தகவல் பிள்ளை தான் நான் சொல்றேன் நான் மத்தபடி சிறப்பா இருந்துச்சு அந்த ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க சொல்றப்ப அந்த இந்த இயற்கைன்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஆக்சுவலா நீங்க இப்ப நவீன மருத்துவம் செயற்கை நம்ம இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால அப்படி ஒரு விஷயம் ஆமா 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 ஆனா ஆக்சுவலா இயற்கை செயற்கை நீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா இங்க இருக்கிற டேப்லெட்ஸோ இல்ல மத்த மெடிசன்ஸோ உருவாறது கூட இங்க இருக்கிற பொருளை வச்சுதான் உருவாகுது தவிர எங்கேயோ வேற எங்கேயோ வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்து பண்றது கிடையாது சோ எல்லாமே இங்க இருந்து தான் நம்ம எடுக்கணும் சோ அரிசியும் <laughs> 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 இல்ல இல்ல அதான் அந்த மாதிரி நம்ம இயற்கையனா இப்ப இன்னொன்று இருக்கு சொல்லுவாங்க அதுலயே புத்தகத்துல ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருந்தாங்க என்னன்னா இது இருக்குல்ல இப்ப புகையில இருக்கு கஞ்சா ஓபிம் எல்லாம் இருக்கு அதுவும் இயற்கை தான் சோ இயற்கையனா அது உடனே செயற்கை நான் ஆனா அதை தாண்டி இப்ப நம்ம இந்த தடுப்பூசிகளோ இல்ல மருந்துகளோ இதெல்லாம் தான் இன்னும் நம்மள கியூர் பண்ணி இன்னும் நம்ம உடம்புல அவர்கள நமக்கு வலுவாக்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்தையும் சொல்றாங்க கரெக்ட் தாங்க அந்த இயற்கையும் பாத்தீங்கன்னா இங்க இப்ப ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறாங்கன்னா இங்கேருந்து இருக்கிற மூலப்பொருட்கள் இருந்தா தயாரிக்கப்படுங்க சார் மருந்து நீங்க அதான் சொல்ல வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஸோ அது எல்லாமே இங்கிருந்து எடுக்கப்படுது தான் அது நான் ஒன்னொன்னு பாக்குறேன் இயற்கைங்கிறது எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இயற்கைங்கிறது இயற்கை விவசாயம் சொல்றாங்க அதுல அதுவே ரொம்ப போலியானது மருந்தான ஃபர்ஸ்ட் இயற்கையா இருந்தது காடுகளும் மலைகளும் தான் விவசாயங்கிறது செயற்கையா கொண்டு வரப்பட்டது அது அந்தந்த டயத்துல எது சரியோ அதுதான் இயற்கை இல்ல அது வந்து உலகத்துல இருந்து எடுக்கப்படுறதுதான் மொத்தம் நல்லா இருந்துச்சுங்க ஆக சிறப்பா இருந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு நன்றிங்க நிறைய கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறேன் சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சத்துவா புத்தகத்துல இருந்து நீங்க ஓரளவு கொஞ்சம் சரியாவே எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிருந்தீங்க ஒரு விஷயம் இந்த தடுப்பூசி மேல ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அத வந்துட்டு நம்ம தடுப்பூசியும் <laughs> ஒரு நாள் இதுவும் அதே மாதிரி ஆகும் ஆனா அதுல ஆனா இந்த இந்தோட நோயோட தீவிரம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இதுக்கு நமக்கு டைம் இல்ல அப்படிதான் சொல்றாங்க ஆமா 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 ஆனா அதையும் மீறி நிறைய பேர் இப்ப தடுப்பூசி போட போறாங்க அது ஒரு பயத்தால கூட இருக்கலாம் அது தவிர இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இவர் வழியில புரிஞ்சு இதான் பண்ண முடியுன்ற இதுவும் புரிஞ்சுக்கறாங்க அப்படியும் வராங்க நிறைய பேர் ஆனா அந்த மாதிரி பின்னாடிங்க <laughs> 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 முதல்ல <laughs> 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 
இந்த இயற்கை மருத்துவ இயற்கை இல்லைன்னா மரபு மருத்துவம்னே கூட சொல்லலாம் இப்போ இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ ஏதோ ஒரு பப்பாளி இலை சாப்பிட்டா வந்து சரியா போகுது அப்படின்றது வந்து சரியான ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம் ஆனா அந்த பப்பாளி இலையில இருக்கிற காம்பனண்ட்டை தான் அவன் வந்து பிரிச்சு எந்த காம்பனண்ட் வந்து இந்த நோய்க்கு வந்து தீர்வு கொடுக்குது அப்படின்றத வந்து பிரிச்சு எடுத்து அத வந்து ஒரு கேப்சூலாவோ ஒரு மருந்தாவோ செஞ்சு குடுக்கறதுனால அது என்னன்னா அதோட வந்து வீரியமா ஒரு குறைந்த நேரத்திலேயே வந்து அதோட செயல்பாடு வந்து ஏற்பட்டுருது சோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நவீன மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ இது வந்து இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் இயற்கைக்கு புறம்பான ஒரு விஷயம்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அடிப்படை இதுல வந்து எதுவுமே இல்லாத ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்க இருக்க எல்லா மருத்துவத்துக்கும் எல்லா மருந்துமே பாத்தீங்கனாலுமே அத அப்படிதான் அது ஏன் வந்து இது வந்து நவீன மருத்துவம் வந்து சீக்கிரமா வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த காம்பவுண்ட் இல்ல அந்த கெமிக் அந்த எலமெண்ட் மட்டும் நம்ம பிரிச்சு எடுத்து அதை வந்து டார்கெட் பண்றதுனால அந்த டிசீஸ டார்கெட் பண்றதுனால வந்து அது ரொம்ப சீக்கிரமா வேலை செய்யுது இப்ப நீங்க ஒரு பப்பாளி சாறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து அந்த ஒரு டெங்குக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த பப்பாளி இலைக்கு வந்து அந்த அந்த காம்பனண்ட் மட்டும் பப்பாளி இலையில இருக்காது மற்ற எல்லா காம்பனண்ட்டும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு சிறிய அளவுல மட்டும்தான் இருக்கும் சோ நீங்க வந்து ஒரு பத்து நாள் வந்து நீங்க வந்து அந்த பப்பாளி இலைய குடிக்கிறதுக்கு இத வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள்லயே வந்து அது கேப்சூலா போ போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீக்கிரமான ஒரு அஹ் இதை வந்து கொடுத்துருது ஆஹ் அப்படிதான் நான் இதை பார்க்கிறேன் நீங்க சொல்றதா ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலா நிலவேம்பு குடிநீர் சொல்றோம்ல அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு காம்பனண்ட் தான் அந்த டெங்குவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் எதுவும் மொத்தமா கிடையாது ஒரு காம்பனண்ட் தான் இதாகுது அதை கொடுக்கும் போதுதான் என்ன கொஞ்சம் அதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்காக அது இல்லைன்னு நான் இன்னைக்குமே நவீன் மருத்துவம் சொன்னது இல்ல அது கண்டுபிடிச்சு ப்ரூஃப் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்குமே எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆமா ஆமா நிலவேம்பு நிலவேம்பு குடிநீரை வந்து எல்லாருமே வந்து அதை நவீன மருத்துவமும் ஏத்துக்கிட்டு தான் வந்து எல்லாமுமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ அதனாலதான் இப்ப கபசுட கபசுட குடிநீர் வந்து இவ்வளோ இதுவா மக்கள் கிட்ட போனதுக்கு காரணம் வந்து அதுக்கு பேஸ் வந்து நிலவேம்பு குடிநீர் தான் நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து டெங்குவை வந்து ரொம்ப பெரிய இதுல வந்து கட்டுப்படுத்துச்சு மக்களை வந்து சீக்கிரமா குணப்படுத்துச்சுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் மக்கள் வந்து ஆஹ் அந்த பக்கம் போக ஆரம்பிச்சாங்க பட் அது என்னன்னா கபசுர குடிநீருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த இப்ப நவீன அந்த கொரோனா வைரஸ வந்து தடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து இல்ல அப்படின்றது எந்த ஒரு இதுக்குமே இல்ல அப்படின்றதுதான் நிதர்சனம் மக்கள் வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க திரும்பவும் வந்து அவங்க வந்து இது ஒரு சாதாரண சளி தானே இதுக்கு வந்து இந்த இதுல இப்படி போட்டிருக்கு அப்படி போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப அப்படி போ இது பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எப்படின்னா இதை வந்து மக்கள் கிட்ட புரிய வைக்கிறது தான் வந்து ஒரே வழியா இருக்கும் இதுல வந்து இப்படி இருக்கு இது வந்து இப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்றத வந்து புரிய வைக்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து எப்படின்னா நிறைய ஏதோ சொல்றாங்க இஞ்சி பூண்டு இன்னும் நிறைய வச்சீங்கன்னா கலந்து நீங்க தொடர்ச்சியா குளிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரோனா வராது உலகமே பயப்படுற கொரோனாவா நம்ம நம்ம ஊர் மருத்துவம் வந்து ஈஸியா கிளீன் பண்ண தடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இதையும் நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்காங்க ஆக்சுவலா இது ஒரு 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 முக்கியமான விஷயமா அவங்க கருதுறாங்க இன்னொன்னு என்ன பாக்குறோம்னா முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்ப இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்னால நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பார்த்து ஆஹ் இதையும் அவங்க நம்பி நம்ம யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் நிறைய நீங்க பாக்கலாம் ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு இதை அவங்க இன்னும் நிறைய ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆஹ் இதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் ஏன்னா ஆமா பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு சாதாரணமாவே இந்த இந்த பூண்டு இந்த இஞ்சி இந்த விஷயங்கள் வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய எதிர்பார்ட்டுல வந்து பெருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது சோ நம்ம வந்து எதிர்பார்ட்டுல வந்து பெருக்க முடியுமே தவிர்த்து அந்த எதிர்பார்ட்டல் வந்து எனக்கு கொரோனாவே வர வைக்காத அளவுக்கு அது ஆற்றல் உடையதான்னா அது இல்ல ஆனா என்னால வந்து ஒரு ரொம்ப டேஞ்சரஸான லெவலுக்கு எல்லாம் போகாம என்ன வந்து கா காப்பாத்துமானா ஓரளவுக்கு நான் நம்ம வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு தூண்டுகோலா இருக்குமே தவிர்த்து அதுவே தான் எனக்கு வந்து சர்வர் லோக நிவாரணி நீங்க பூண்டு இஞ்சி இந்த சாறு வந்து குடிச்சீங்கன்ன
ரெண்டாவது போன வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு மருந்து எல்லாம் கண்டுபிடிக்காம இருந்தாங்க அப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பூண்டு ரசம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன இருக்குன்னா வெளியில வரவங்க அதை சொல்றாங்களா சொல்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மருந்து தானே ஏற்கனவே அதுதானே யூஸ் பண்றாங்க டாக்டரே அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஒரு பார்வையும் இருக்கு ஏன்னா காலையில கபசுரம் குடிட்டு இந்த இங்க அந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் அந்த காலேஜ் எல்லாம் போய் தங்கியிருந்தாங்க அப்ப இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஆக்சுவலா இந்த பூண்டு எலும்பு எலும்பு சம்பளம்ல ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணி எலும்பு சம்பளம் சாதம் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க சோ உடனே என்ன பேச்சு வந்துச்சுன்னா இது நம்மளோட மரபோட இதுதான் இதுதான் டாக்டரே சஜஸ்ட் பண்றாங்க நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்குங்கிற கருத்தும் மக்கள்கிட்ட பரவிட்டு இருக்கோம் இல்ல எனக்கு இந்த கபசுர குடிநீர்லயே ஒரு இது இருக்கு என்னன்னா இவ்வளவு லார்ஜா இவங்க எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அவ்வளோ மூலிகைகள் அவ்வளோ அதுக்கான மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்சது இது உண்மையிலேயே வந்து கபசுர குடிநீருடைய ஒரிஜினல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிதான் இவங்க பண்றாங்களா ஏன்னா ஷார்ட் பீரியட்ல யாருக்குமே எதுவுமே ரியாக்ட் பண்றதுக்கான டைமே இல்லாத போகுது திடீர்னு வந்து கபசுர குடிநீர் வந்து அதை வந்து போக்குது அத வந்து மாசா வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன்ல வந்து ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கபசுர குடிநீர் பத்தின பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வோ இல்ல பெரிய ஒரு இதுவோ இல்ல சோ எல்லா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த கபசுர குடிநீர்ன்ற ஒரு இதை வந்து டபால போட்டு கபசுர குடிநீர்னு விற்க ஆரம்பிச்சாங்க இது ஒண்ணு ஆனா ஆனா இது பாட்டு தாங்கம்மா ஆனா நான் என்ன செய்யறேன்னா இப்ப கவர்மெண்டா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஊக்குவிக்குது இல்ல இவ்வளவு எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு உண்மை இல்ல இது எவ்வளவு அறிவியல் பூர்வமானதுன்ற விஷயங்களை பண்ணாம அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போறது வந்து இன்னும் பெரிய பிரச்சனை அது இன்னமும் மக்கள் வந்து இந்த பக்கம் வர்றது தடுக்காது இது மூலமாவும் தடுக்கிறாங்கன்ற விஷயத்தையும் இல்ல இல்ல அது நம்ம தவறா அத கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்காக அவங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க அது சில நேரங்கள்ல அப்ப மக்கள்கிட்ட விலக்கிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படியும் அது புரியுது கார்த்தி ஆனா இது உண்மையாவே அது பண்ணுதான்ற விஷயம் அட்லீஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியல கூட அதே மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்ற விஷயமே எனக்கு தெரியல அப்படி சொல்லுவாங்க இப்ப கோவிட் கேஸ்ல ஏன் வந்து வீட்டுல இருந்து பாக்காம ஒரு இடத்துல போய் பாக்கணும் பாக்கணும் அப்படின்றாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் வந்துருச்சுன்னா உங்களை வந்து உடனே ஐசியு கூட்டு போறதுக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு தனிமைப்படுத்தியோ இல்ல அடுத்தவங்க கிட்ட முத ரீசன் வந்து உங்களை மானிட்டர் பண்ணும் ஒருத்தர் கண்டிப்பா உங்களை நீங்க வந்து மானிட்டரிங்லயே இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து உங்களை வந்து தனிமைப்படுத்தணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அந்த கேம்ப் மாதிரி வச்சு அதுல வந்து இவங்களுக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிச்சே தவிர்த்து இது வந்து இதா மாறினதுக்கு காரணம் வந்து அங்கிருந்து வர மக்கள் அத வந்து ஏது கொண்டு வர மக்கள் வந்து இப்படி அத பரப்புறதுதான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்ன தெரியுமா ராஜ் புரியுது நான் இந்த இதுல கபசுர குடி நீரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஏன்னா நான் அந்த மரபு மருத்துவத்தை பத்தி போட்டிருக்கிறப்ப சத்வா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் ஏன்னா அந்த மரபு மருத்துவங்கிறது நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து இந்தந்த ஜாதிக்கு இந்தந்த இதுக்கு அப்படி போகுது அது ஒரு ஜாதியவாதம் ஆஹ் இது நம்ம ஊருக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா ஊர்லயும் மரபு மருத்துவங்கிறது அவங்க அவங்க நிலப்பிரபுத்துவம் நாங்க முன்னோர்கள் முட்டாள்கள் இல்லை நம்ம ஊருக்கு இல்ல சீனாலே அது இருக்கலாம் வேற ஊர்லயும் அது இருக்கலாம் அதை நோக்கி அது போகுது அப்ப வந்து அது வந்து வேற நாலேஜ் உள்வாங்கிக்க மாட்டேன்னு மறுக்குது அது பழமைவாதத்தை நோக்கி போகுது நம்ம ஊர்ல மட்டும் இல்ல ஹீலர்கள் எல்லா ஊர்லயுமே கான்ஸ்பிரன்சி தெரியுன்னு ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க கான்ஸ்பிரன்சி வாயினர்கள் சொல்லுவாங்களா அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஹீலர்களா ஓகே ஓகே எனக்கு அது என்னவோ ஞாபகம் இல்லை இல்ல அந்த வார்த்தை மேபி சொல்லிருக்கலாம் இதுல இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா இப்ப சமீபத்துல நான் ஒரு தோழர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவரு சொன்னாரு நிறைய சிபிஎம்ல இருக்கிறவங்க கீழர்களுக்கு ரசிகர்களா இருக்காங்க மருத்துவத்தை பத்தி ஆஹ் சுந்தரவள்ளி ஒரு இதுல ஆதரிச்சு பேசியிருந்தாங்க ஒரு மேடையில பேசியிருக்காங்க இதை பத்தி நான் அந்த தோழர்கிட்ட கேட்கிறப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா தோழர் பெரிய பெரிய தலைகள்லாம் அதுல இருக்கு சார் தமிழ் செல்வன் இருக்கு சு வெங்கடேசன் இருக்கு எல்லாருமே கீழர் ரசிகர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்ஸ வந்து முன்னிறுத்த வேண்டிய ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாதிரி கட்சியே இந்த மாதிரியான பிற்போக்கு தாக்கல இருக்குங்கிறது தான் விஷயம் அப்ப எளிமையான மனிதர்களை என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு பார்வை ஏன்னா நம்ம நல்லா தெரியும் நிறைய முற்போக்கு முகங்கள் அந்த ஹோமியோபதிக்கும் ஒரு பெரிய
அதை ரிவ்யூ பண்ணி இது தப்புன்னா இது என்னால முடியல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை முதல்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரைட்டு குண்டான விஷயத்துக்கு எங்க நோக்கி போவோமோ ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச் கரெக்டா இருந்தாலே அது அதை நோக்கி போயிடும் தடுப்பூசி போடுறதுல அதை அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பு இங்கே இருக்கு ஸ்டாப் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி அது மறுபடியும் என்னன்னு செக் பண்ணி தான் மறுபடியும் அதுக்கான இது வேக்சினேஷன் போட ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் அங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அதன் மூலமாக இப்போ என்ன இருக்குன்னா இப்போ ரெண்டாவது அதில் மூணாவது அதே நாலாவது அதே சொல்கிறாங்க இப்போ அங்கே அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு இல்லை ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு ஓகே ஓகே அதுதான் மௌலி எதை சொல்லுவாங்க அங்கேயுமே வந்து நவீன மருத்துவம் பிளஸ் சித்த மருத்துவம் சேர்ந்துதான் கியூர் பண்ணாங்க அந்த பொருளையும் இங்க கிளப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆமா நிறைய பொருளியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க நமக்கு பஞ்சமே இல்ல அதுவும் இந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் இருக்கிறப்ப அப்புறம் போயிருச்சு <laughs> போட்டாங்கிட்ட <laughs> 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 ட்ரையல் பண்ணி சக்சஸ் ஆனால் தான் நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்ரூவ் கொடுப்போம் ஏன்னா அப்போ தானே வெளிநாட்டுகள் நம்ம இது பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நாங்கள் கொடுக்கல இது வந்து பியூர்லி அப்ரூவ்ட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் கொரோனில் அப்படிங்கிறதுன்னு ஸோ அப்போ தான் நிறைய பேர் அந்த கான்ஸ்பிரசி கீழே டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படி இருந்தால் நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வேக்சின்லாம் போகிறீங்க ஒன் டூ ஒன் தேர்ட்டி க்ரோஸ் பாப்புலேஷனும் டூ சிக்ஸ்டி க்ரோர் டேப்லெட்டை கிரியேட் பண்ணிருங்க மொத்தமாக அது கொடுத்துட்டாலும் போதும்ல எல்லாருக்குமே எதுக்கு நீங்கள் வேக்சினை நம்பி வரீங்க எடுத்துக்காலுமே பிரதமர்ல இருந்து எல்லாருமே இப்ப வேக்சின் தானே போட்டுக்கிறாங்க யோகி ஆதிநாத்ல இருந்து எல்லாருமே வேக்சின் தான் ஆனா இந்த சைட்ல பிசினஸ்ல இருந்து இதுவும் பாக்குறானுங்க ஃபுல்லா இந்த கொரோனில் டேப்லெட் இப்போ பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு வாட்ஸ்அப்ல கேட்டா பதினாறு ரூபா தானே ஒரு டேப்லெட் எதுக்கு வேக்சின் போடணும் அந்த மாதிரி கூட வரலாம் அடுத்து இப்பதான் வேக்சின் போடணும்னு கொஞ்சம் அந்த இயற்கை சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதை வச்சு இந்த ஆயுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆமா மக்களை சேர்த்திருக்கிட்டு இருக்காங்க ஆமா அந்த அந்த வர அந்த கொரோனில அடுத்து ஓடுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடுத்து கேசஸ் வேற இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இவனுக்கு இது வேற இது பண்ணுவானே கண்டிப்பா வட இந்தியால எப்படி இன்னும் மோசமாயிட்டு இருக்கு ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்கு வட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமா இல்ல அதுதான் இந்த இந்த அடிப்படை இங்கதான் பிரச்சனையா இந்த பொது சுகாதாரம் பேசுறப்ப இல்ல நம்ம கவர்மெண்ட் சயின்ஸ் மெடிக்கல் ரிலேட்டடா இருக்கிறப்ப இதுக்கெல்லாம் ரெடியா இருக்கணும் இன்னொரு ஆக்சுவலா அது ஏன்னா ரெண்டாவது அல்ல இது கண்டிப்பா <laughs> 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 யூகேலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வாங்கி வச்சிருக்கோம் வேக்சின் தான் நம்ம வெறும் பதினாறு பதினேழு மில்லியன் தான் வாங்கி வச்சிருக்கோம் போன டிசம்பர் ஏதோ சம்திங் ஓகே ஸோ அதான் இந்த பொது சுகாரத்தோட ஒரு தேவைன்றது ரொம்ப முக்கியம்ன்றது இங்கே ஏன்னா இப்போ கூட ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவு பார்த்தேன் ஒருத்தரோட அப்பா வந்து இந்த மாதிரி இதில் இருந்திருக்காரு போல் அவர் பொது சுகாதாரத்தெல்லாம் இருந்திருக்காரு அவங்களோட இது இருக்குல்ல அவங்களோட அவ்வளோ எல்லா எல்லா கிராமத்துக்கும் போய் ரீச் பண்ணி எல்லாருக்கும் அந்த மருந்துகள் தடுப்பூசிகள்லாம் போட்டு 
நைய பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வருது நைட்டில் போய் இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் பண்ணி தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த அளவுக்கு பல நோய்களை நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட அவங்களோட உழைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்கு ஆக்சுவலாக அவ்வளோ தமிழ்நாட்டில் விநாயகம் முருகன் போட்டிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா வந்து அதில் கவனிக்காமல் போயிட்டேன் அது ஸோ அப்படி அது எவ்வளோ தேவைன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அந்த முக்கியமாக தடுக்கிறது அந்த தடுக்கிறது வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயன்றது இப்போ நல்லாவே தெரியுது நமக்கு இது இங்க சித்த மருத்துவர் சிவராமன் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவருடைய ஸ்பீச் கூட நான் சமீபத்துல கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இந்த சித்த மருத்துவத்துக்கெல்லாமே வந்து இந்த எங்கேயுமே வந்து இந்த பியர் ரிவ்யூ பேப்பர்ஸ் எழுத அலோவ் பண்றது இந்த நவீன மருத்துவத்தோட சேர்ந்து செயல்பட எங்க இந்த கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து பலன் தரக்கூடியதா இல்லையா அப்படின்ற அந்த கட்டமைப்பை வந்து அரசு வந்து உருவாக்க மாட்டேங்குது இவங்க வந்து சித்த மருத்துவத்தை வந்து சித்தம் யுனானி ஆயுர்வேதம்லாம் வந்து நாங்க வந்து என்கரேஜ் பண்றோம்னு சொல்றாங்களே தவிர்த்து அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இத வந்து எல்லார்கிட்டயுமே செலுத்தி இது இதை வந்து ஒரு ப்ரூவன் திங்கா கொண்டு வர்றதுக்கு இது வந்து அரசாங்கம் வந்து எந்த ஒரு செயல்பாடுமே செய்ய மாட்டேங்குது இவங்களோட சேர்ந்து இந்த அளவு மாடர்ன் மெடிசனோட சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து உருவாக்கி தரணும் அப்படின்னு ஒரு வாதத்தை வச்சிருந்தாரு ஸோ அதையும் சொல்லணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அது நல்ல பாயிண்ட் தான் ஆனா நான் என்ன பாக்குறேன்னா அப்படி இருந்தாலும் சித்த மருத்துவம் தனியா செயல்பட முடியாதுங்கிறது என்னோட கருத்து மாடர்ன் மருத்துவத்தோட டிவைஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இது எப்படி நடக்குது என்ன நடக்குதுங்கிறதுக்கு சயின்ஸ் நோக்கி நவீன மருத்துவத்துக்கு தான் வந்தாலும் மக்கள் வந்து இந்த நவீன மருத்துவத்தை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க இல்லன்னா வந்து இந்த இந்த மருத்துவத்துக்கு போறாங்க இயற்கை மருத்துவம்னு போறாங்கன்னா மெயின் ரீசன் வந்து இந்த சந்தை மயமாக்கல் தான் ஒரு 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 டெலி அது வந்து அரசாங்கம் வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அது அது வந்து அவங்க வந்து அரசாங்கத்தின் மீ மீதான ஒரு பிரச்சனையா பார்க்காம அது வந்து அந்த மருத்துவத்தின் மீதான பிரச்சனையா பாக்குறாங்க இப்ப கூட விவேக் இறந்தது வந்து அவர் நேற்று கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாரு வேக்சின் போட்டாரு அடுத்த நாள் இறந்துட்டாரு அப்படின்னும் பொழுது மக்களுக்கு வந்து இயல்பாவே வந்து ஒரு சந்தேகம் எழும் அப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அவருடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இதை வச்சு நீங்க வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மக்களுக்கான தெளிவை வந்து ஏற்படுத்தணும் ஆனால் இவங்க அதை பண்ண பண்றதை விட்டுட்டு ஹெல்த் செக்ரட்டரியும் இவங்களும் வந்து டாக்டரும் வந்து பேசுனா அது வந்து சரியா போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பாக்குறாங்க ஆனா மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு அரசாங்களும் சில செயல்பாடுகளை செய்யணும் அதை அவங்க செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மருத்துவத்துறையை வந்து ரொம்ப தனியார் மயமாக்கல் ரொம்ப இதுவா கமர்ஷியலைஸ் ஆக ஆக தான் வந்து மக்கள் வந்து அதுல இருந்து என்னடா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்த ஒரு ஐசியூன்னு ஒரு நாலு நாள் நீங்க ஐசியூல இருந்துட்டு வந்தாலே ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம்னு செலவாகிற நேரத்துக்கு தான் மக்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா அவங்க வாழ்நாள் சேமிப்பே வந்து இப்போ இப்ப இருக்க காலகட்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்நாள் சேமிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி காலத்துல வந்து நமக்கு ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு தான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் வந்து அதுக்கு தனியா சேமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படும் போதுதான் சரி இது சீப்பா இருக்கு இது வந்து இன்னும் இதுவா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து டைவெர்ட் ஆகிறதுக்கான இதை வந்து உருவாக்கி கொடுக்குது ஆஹ் ஆமாங்க அதாவது எந்த ஒரு அறிவியல் வளரணும்னா கூட அதுக்கு அரசியல் சட்டம்ங்கிறது கண்டிப்பா தேவை இப்ப உதாரணத்துக்கு இங்க வந்து மருத்துவ தனியார் மயம் அப்படிங்கறத அதை நிறுத்திட்டாலே ஓரளவு மருத்துவங்கிறது ஒரு சர்வீஸா மாறும் அது சர்வீஸா மாறுறப்பே நிறைய பேர் அந்த மருத்துவத்தை நோக்கி நகருவாங்க ஹம் சோ இது நல்ல பாயிண்ட் தான் இது இது சூப்பரான பாயிண்ட் ஆஹ் கண்டிப்பா ஒரு அரசியல் ரீதியா தான் அதை வந்து தீக்க முடியும் இந்த வந்து ஒரு அறிவியல் பிரச்சனைனா கூட அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் வந்து அரசியல்ல தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல்ல வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரி மாட்டு மூத்திரத்தெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிசினா வச்சிருக்கிறவங்க 
இந்த நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களாம் சென்ட்ரல்ல இருக்கிறப்ப அது இயல்பாவே அறிவியல் பூர்வமா இருக்காது கும்பமேளா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஸோ இது இயல்பாவே அறிவியல் பூர்வமா இல்லாம இருக்கும் ஸோ ஒரு அறி ஒரு அறிவியல் கொண்டாட்ட வளரணும்னா கூட அதுக்கு உண்டான அரசியல் வந்து அதுக்கு பின்னணியில இருக்கணும் வெறும் அறிவியல் மட்டும் தனியா பிரிச்சு பார்த்துக்க முடியாது அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் அந்த புத்தகத்திலே அப்படிதான் முடிச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன் கடைசி அந்த அரசியல் ரீதியான தீர்வு முன்னாடியோட்டம் இல்லைன்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சாத்தியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று பழமையிலேயே இருந்தோம்னா இந்த சயின்ஸ் நோக்கி நகரம் முடியாது நகரம் தான் நம்ம ஒன்றும் பழமைவாதமாகவே இருந்திருப்போம் கொஞ்சம் வடமாநில முறையே இருந்திருப்போம் அதான் விநாயகமுருகன் கட்டுரையில் கூட அந்த அவங்க ஊரில் நார்த் இந்தியாவில் ஆம்புலன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க அப்பா எப்படி இதெல்லாம் பண்ணாங்க பொது சுகாதாரத்துறை நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பற்றி பேசியிருந்தார் ஆமாம் ஆமாம் சார் மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியே வந்தது வளர்ச்சியோட சேர்ந்து வீழ்ச்சியும் வந்தது மக்கள் அது கிட்ட போறதுக்கு பயப்படுறது காரணமே இந்த அந்த பாயிண்ட் உண்மையில நல்லா இருந்தது மெடிசன் கண்டிப்பா தேவைதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லுறேன் என்னோட பாயிண்ட் இது கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் ஆகுது எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோ அதே அளவுக்கு வியாதிகளும் பெருத்து போயிருக்கு அது வந்து என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் முன்னெல்லாம் அவ்வளோ வியாதிகள்லாம் இல்லை ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு தெருவில் எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது எதுக்கு இவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலும் தேவையே இல்லை உண்மையிலே ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வியாதிகள் பெருத்து போயிருக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலாக மாற்றிருக்கு இந்த விஞ்ஞானம் டோட்டலாகவே பழைய இதில் வாழணும் அந்த இது நான் சொல்ல வரல பட் ஒரு வகையில் பார்த்தோம்னா நம்மளை பாதி அளவுக்கு ஒரு சோம்பேறியாகவே ஆக்கிருச்சு இந்த விஞ்ஞானம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த சயின்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஸோ நம்ம இது இவ்வளோ டிசீஸ் நீங்கள் இப்போ பெருந்தொற்று இதுக்கு ரொம்ப நம்ம கெட்டான சூழ்நிலை தான் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இதை விட மோசமான வியாதிகள்லாம் நம்ம கிட்டே தான் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம யாருமே இன்ன வரைக்கும் பேசுகிறதே கிடையாது இந்த ஒபிசிட்டியாக எடுத்துக்கோங்க சுகராக எடுத்துக்கோங்க அது ரிலேட்டடாக வர ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் வருஷத்துக்கு எத்தனையோ லேக் நம்ம நம்ம நாட்டிலே இறந்துட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க பட் அதை பற்றி நம்ம பெரிய லெவலில் கவலைப்படுறதே இல்லை இப்போ இது வந்து டேஞ்சர் என்னன்னா இதோட இது டெத் ஸ்கினாரிய நிறைய ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப இருக்கு ஸோ மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக நான் தேவைதான் இல்லைன்னு சொல்லலை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மெடிசன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த மெடிசன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக அதுலே ஆபத்து நிறையவே இருக்கு பிகாஸ் ஒவ்வொரு மெடிசன்லையும் எவ்வளோ கெமிக்கல் கலக்குறாங்க எந்த மாதிரி இதுன்னு இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க அப்படி ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டடாக பார்த்த பார்க்க போனால் மேபி அது தெரிய வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை அவங்க இது தேவை நம்மளுக்கு தேவையான இத்தனை மருந்துகள் நம்மளுக்கு தேவையா ஒண்ணு நம்ம உடம்புக்கு இவ்வளவு மருந்துகள் தேவையா இது வந்து நீங்க சொல்ற அந்த பாயிண்ட் தான் அந்த குளோபலைசேஷன் ஆனதுனாலதான் இதை வந்து முழுக்க முழுக்க தனியார்மை ஆனதுனாலதான் ஒரு வியாதிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துல இருந்து இருபது மாத்திரைகள் தேவையில்லாம இருக்கு அது ஒரு வியாதிக்கு தான் அதை சொல்றாங்க ஸோ இவ்வளவு இது நம்மளுக்கு தேவையாதுன்னு ஒரு கேள்வி எனக்கு இழந்துகிட்டே தான் இருக்கு உண்மையிலே இந்த இதுக்கு ப்ரெசன்ஸ் கினாரியா இருக்கு நம்மளுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் கண்டிப்பா தேவைதான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது எந்த ஒரு மாற்ற கருத்தும் இல்லை பட் ஒவ்வொரு இதுக்குமே மருந்து வந்து நம்மளுக்கு தீர்வானா அது கண்டிப்பா அது தீர்வு கிடையாது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணு மருந்து வந்து நம்ம உடம்ப குணப்படுத்தவே செய்யாது நோயை குணப்படுத்தவே செய்யாது அந்த நோயை வர விடாம தான் தடுக்கும் அதுதான் எல்லா மருந்துகளும் ஆரம்பத்துல இருந்து அவங்க கண்டுபிடிக்க மருந்துகள் வந்து அந்த நோயை சரி பண்றதுக்கு பண்றாங்களான்னு தெரியல பட் இது மேற்கொண்டு அதை வர விடாம தருக்கிறது தான் அதுக்கு அதுக்கு மருந்துகளோட விளைவுகளாக இருக்கும் ஆனா கூடவே பக்க விளைவுகள் நிறையவே வந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு மருந்துக்குமே நான் சொல்றேன் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த கெமிக்கல் அவங்க மிக்ஸ் பண்ற கெமிக்கல்ஸ் அந்த யூஸ் பண்றது நிறைய இந்த நம்ம கம்ப்ளீட்டா அதுல இருந்து வெளியே வரலாம்னு சொல்ல வரல பட் கூடுமான வரைக்கும் அதுல இருந்து அவாய்ட் பண்ற அளவுக்கு எவ்வளவு நல்லதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் கம்ப்ளீட்டா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல தான் மாத்தணும் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையை தான் நம்ம மாத்தணும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இந்த டிசீஸ் நம்மளை விட்டு விலகி போறதுக்கு காரணமே நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருந்தா எதுவுமே இருக்காதுன்னு என்னோட தாட்டம் வேற ஒண்ணும் இல்லை இதுக்கு விவாதத்தை 
இல்ல இல்ல இதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் என்னன்னா நீங்க சொல்றது சங்கர் ராம் நீங்க சொல்றீங்க இது இதை வந்து அவர் லைட்டா ஒரு பாயிண்ட்ல தொட்டுட்டு போனாரு ராஜானந்த் கூட நீங்க இதை கவனிச்சீங்களா தெரியல நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா மேபி அது உங்களுக்கு மண் மைண்ட்ல பதியாம இருந்திருக்கலாம் இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருக்குமா நம்ம டெத் நம்மளோட இந்தியன்ஸோட ஆவரேஜான ஏஜ் இருக்குல்ல ஃபார்ட்டி ஆர் இருக்கு ஓகேவா அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவன் எங்க அப்பா இருக்காருல எங்க அப்பா வந்து மூணாவது பையன் ஆனா எங்க அப்பா தான் மூத்தவர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா கிட்ட ரெண்டு குழந்தை இறந்து போச்சான் எங்க பாட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து குழந்தை இல்லை அஞ்சு குழந்தை தான் உயிரோட இருந்தது பழைய ஆட்கள் ஆட்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும் ஆக்சுவலா இந்த முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பதுக்கு மேல வரக்கூடிய லைஃப் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வறுமையில இருந்தோம் நம்ம இந்தியாவே வறுமையான நாடா தான் இருந்திருக்கு அவ்வளவு சாப்பாடு அவ்வளவு இதெல்லாம் இல்ல ஓகேவா ஒரு ஏஜ் ஆறாக பாத்தீங்கன்னா அந்த இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாற்பதுல இருந்து இப்ப எழுபதுக்கு வந்திருக்குன்னா பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு தூரம் மெடிசன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல 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 இருக்கு இருக்கு நான் முடிச்சுக்கிறேன் நோய்களை பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஏஜ வந்து பொலாங் பண்ணிருக்கு ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல மாத்துறது அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல லைஃப் ஸ்டைல ஒரு தனி நபரா மாத்த முடியாதுங்க இது வந்து உலகமய மக்கள் ஆகிட்டு இருக்கு நிறைய பாப்புலேஷன்ஸ் வருது அது அவரையும் அதையும் கூட்டிட்டு சொன்னாரு நிறைய நோய்களை எப்ப திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பஸ் இனக்குழுவா இருந்து ரொம்ப பாப்புலேஷன் கம்மியா இருக்கிறப்ப நோய்கள் இல்ல ஆனா இறப்பு இருந்துச்சு மருத்துவ வசதி இல்ல ரொம்ப சின்ன வயசுல திடீர்னு இறந்துருவாங்க பாம்பு கிடைச்சிருச்சு என்ன சொல்யூஷன் தெரியாது இறந்துரும் இந்த குழந்தை திடீர்னு பிறந்தவனே காய்ச்சல் வந்துரும் இறந்துரும் அதெல்லாம் வந்து நிறைய சால்வ் பண்ணிருக்கு மருத்துவம் வந்து சால்வ் பண்ணிருக்கு சால்வ் பண்ணி இது பண்ணிருக்கு இப்ப வந்து என்ன தெரியுமா புது பிரச்சனை இப்ப நீங்க பாப்புலேஷன் யாரையும் நீங்க குழந்தை பத்துக்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல சோ அந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி நீங்க நம்ம சொல்றோம்ல மரங்கள் எல்லாம் நிறைய வைக்கணும்னு சொல்றோம் ஆனா ஒருத்தர் கேட்டாரு எங்க கிட்ட வீடே எல்லாம் எப்படி மரம் வைக்க முடியுன்னு இடமே இல்ல நீங்க எங்க மரம் வைப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல ஒரு காலம் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு ஐடியலான இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம சொல்ல முடியாது அப்ப உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நூறு வயசு ஒரு பாட்டியை காட்டலாம் ஆனா ஒரு பாட்டி இருப்பாங்க ஆனா அவங்களோட சேர்ந்த ஒரு நிறைய பேர் இறந்துருப்பாங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல இறந்துருப்பாங்க சோ அதை ஹிஸ்டாரிக்கலா பார்த்தோம்னா ஆஹ் மருத்துவம் வந்து டெவலப்பே டெவலப் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம இவ்வளவு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தாண்டி இப்ப ஏன் எழுபது வயசு இருக்காங்க அப்ப நேச்சுரலா இருந்தாங்களா ஏன் முப்பது வயசுல இறந்து போனாங்க ரீசனே தெரியாது அப்பையும் வந்து அவங்களுக்கு உடவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனா அதை யாரும் சொல்றதுக்கு இல்ல இப்ப எங்க பாட்டி எல்லாம் கூட தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுல தான் இறந்து போனாங்க ஆனா அவங்களோட கூட பிறந்தவங்களும் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க ஏன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்கன்னு தெரியாது இங்க ஏன் சத்தாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு அறிவியல் பூர்வம் இல்லாம இருந்துச்சு இப்ப ஒரு பேஸ் நீங்க இருக்குல்ல நாற்பது வயசுல எழுபது வயசுக்கு எவ்வளவு பெரிய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ஃபார்ட்டி செவன்ல நாற்பது வயசுங்கிறாங்க ஃபார்ட்டி செவன் கூட இல்ல சிக்ஸ்டி செவன்ல நைன்டி சிக்ஸ்டி செவன் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அந்த ஏஜ் தப்பா இருக்கலாம் ஆஹ் அதாவது அந்த இயர் தப்பா இருக்கலாம் ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி அப்படிங்கிறாங்க அது மாறி இருக்குல்ல ரெண்டாவது இப்ப வந்து இருக்கிறது வந்து புது பிரச்சனை புரியுது அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேல நிறைய பேர் இல்ல அதுல இருந்து நிறைய பிரச்சனை வரல நிறைய பேரா இல்ல புரியுது அவங்களுக்கு இப்ப நுகர்வு கம்மியா இருக்கு ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நிறைய சாப்பிடுறோம் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுறோம் ஆஹ் நிறைய அரிசி இருக்கு நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கு நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கு இப்ப தொற்றுல இருந்து வேற வேற வியாதிகள் கண்டிப்பா வரதா செய்யும் அன்னைக்கு அந்த சூழல் இல்லை அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஊர்லயே கூட பாக்கலாம் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்மா கொள்ள ஃபுல்லா தண்ணி ஓடும் எல்லாருலயும் இது இருக்கும் இப்ப என்ன நம்ம பேசிட்டு இருப்போம்னா ஊர்ல என்னடா கம்மா கொள்ள வீடு கட்டிட்டாங்கன்னு பேசுவோம் ஆனா வீடு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வீடு இப்ப நம்ம சென்னை வந்து ஃபுல்லா நகரம் அர்பனைசேஷன் ஆயிட்டே இருக்கு ஒரு <laughs> இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப நோய்கள் வந்து புதுசா உற்பத்தி ஆகுங்கிறதையும் மறுக்க முடியாது ஸோ கொரோனாவும் அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் எப்படி நம்ம எல்லாம் மாறி மாறி வரும்ல அந்த மாதிரி நோயும் வைரஸ் மியூட்டேட் ஆகி மியூட்டேட் ஆகி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற வேற நோய்களும் நோய் தொற்றுகளும் வந்துட்டு தான் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய பேண்டமிக்கல்ல உலகம் பார்த்துருக்கு இது புதுசா கிடையாது ஏன்னா ஸோ அது அப்படிதான் இருக்க முடியும் நினைக்கிறேன் ஆனா அது அப்படிதான் வளர்ச்சியை நோக்கிதான்
அது ஒரு அஞ்சு பத்து வயசுக்குள்ள இருக்க அவங்க வரத்துக்குள்ளே நோயே வராம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலா ஆஹ் இப்ப சயின்ஸ்ன்றது நம்மளா நமக்கு நமக்கு குண்டான ஏற்கனவே அதான் சொல்லிருந்தேன் இந்த பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதை வச்சுதான் பண்ணும் சோ அதை வச்சு பண்றப்ப அது என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் பண்ண முடியும் தவிர இது அப்படியே சப்ரோஸ் பண்ற அளவுக்கு ஆஹ் நம்ம கிட்ட இன்னும் இல்லைன்னா நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா இது இதை நான் சொல்றது இதெல்லாம் இந்த போனதெல்லாம் வந்து பெரும் தொற்று ஆக்சுவலா அதெல்லாம் எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற டிசீஸ் ஆக்சுவலா இது வந்து சில விஷயங்கள்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல ஒரு பிபி நமக்குள்ள வர்றதோ இல்லை சுகர் வர்றதோ அந்த ஹார்ட் சம்பந்த பிரச்சனை வருதோ இண்டிவிஜுவல் சார்ந்த விஷயங்கள் ஆக்சுவலா ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது இண்டிவிஜுவலாக லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றணும் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றுறதுனால கூட கார்த்தி சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இப்போ எனக்கு சில ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி தெரியாது ஆக்சுவலா நம்ம நிறைய அரிசி சாப்பிட்டனால ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஃபேட்டாக மாதிரி நமக்கு உண்டான பிளட் கிளாட்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வர விஷயங்கள்லாம் எனக்கு இப்போ தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு அரசாங்கம் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட் இப்படி தான் இருக்கணும் இதுதான் சாப்பிடணும் இப்படியே எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஆனால் இது மாதிரி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ரொம்ப காலமாக நிறைய பேர் இது அரிசியோ இல்லை இது இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் சொல்கிற முக்கியமாக ஒரு அறுபது வீக்கு அப்புறம் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு நமக்கு சாப்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஜாஸ்தி ஆகுது பிபி சுகர் இந்த முக்கியமான மெயின் ரீசன் வந்து நிறைய அரிசி சாப்பிட்றதும் காய்கறி கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எப்படி எடுத்துகிட்டு போவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்காக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அவங்க இதெல்லாம் சொல்லி இப்படி தான் இருக்க முடியும்னு சொல்ல முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி சயின்ஸுன்ற விஷயம் அது என்னால் என்ன பண்ணுமோ அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது நீங்கள் முழு இதை தான் கொண்டத்துக்கு முன்னாடி பேசுனேன் மரம் மருத்துவங்கன்னா நான் முழுசாக ஒரு சருவலோக நிவாரணி மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறேன் இந்த எல்லாத்துக்கும் முடிவு கட்டுறது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் என்றைக்குமே நவீன் மருத்துவம் அப்படி சொன்னதே இல்லை அதனால் சயின்ஸ் படி என்ன பண்ண முடியுமோ அது தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது என்னோடய பாயிண்ட் ரெண்டாவது இது ஜோசியம் மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது இல்லைங்க இது வரும் இதெல்லாம் வரும் இதுக்கெல்லாம் நான் சொல்யூஷன் வச்சுட்டேன் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது சில சமயம் லைஃப்பில் அன்பிரிடிக்டபுளாக இருக்குல்ல இன்னொரு கருத்துமே இருக்கு கருத்தி என்னன்னா இப்போ ராஜ் சொன்ன மாதிரி மருத்து மருத்துவமே எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல உங்க பாட்டியோட இருந்தவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க பட் எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு அது பொதுவாகவே அந்த கருத்து உள்ளாகிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது இப்போ அந்த காலத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தாங்களப்பா ரொம்ப ஆரோக்கியமா திடகாத்திரமா தான் இருந்தாங்கல்ல அப்படின்னு அதுல என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும்னா அது எந்த ஆங்கிள்ல நம்ம பார்க்கணும்னா அப்படி ஃபிட்டா இருந்தவங்களால மட்டும்தான் அங்க வாழ வாழவே முடிஞ்சுது இன்னைக்கு நம்ம அப்படி கிடையவே கிடையாது ஒரு அன்ஃபிட் பீப்புள கூட நம்மளால வந்து ஒரு ப்ரொலாங் லைஃப் ஸ்பேனை வந்து நம்மளால வந்து கொடுக்க முடியுது இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம் நம்மளால ஏன் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடுலாம் இன்னைக்கு தைரியமா செஞ்சுக்க முடியுது இரண்டு குழந்தைகளோட நம்மளால ஏன் நிறுத்திக்க முடியுதுன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை வந்து நம்மளால காப்பாற்ற முடியும்ன்ற ஒரு அந்த மொட்டாலிட்டி ரேட் எல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா குறைச்சிருக்கோம் சோ அந்த மாதிரியான அறிவியல் வந்து அந்த தைரியத்தெல்லாம் நமக்கு கொடுத்ததுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அந்த பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல பத்தியோ இல்ல இதை பத்தியோ நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அதே மாதிரி ராஜ் சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிற அந்த அரிசி உணவு வந்து நமக்கு அதிகமா தேவைப்பட்டு சாப்பிடுறதுனாலதான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு அது முற்றிலும் உண்மையான ஒரு விஷயம் ஆனா ஏன் அந்த அரிசி சாப்பாடுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய பஞ்சங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டுது மக்களுக்கு வந்து அடிப்படையா ஏதோ ஒரு உணவு ஒரு சீக்கிரமா வந்து விளைஞ்சு மக்களுக்கு வந்து உடனே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மரவள்ளி கிழங்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு ஒரு வருஷ பயிர் இல்ல ஒன்றரை வருஷ பயிர் இல்ல ஆறு மாச பயிர் இல்ல எனக்கு வந்து சீக்கிரமா வந்து மக்கள் வந்து மடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உணவு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னும் பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த உலகம் முழுக்க வந்து எதை போக்கஸ் பண்ணிச்சுன்னா அரிசி உணவு இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமா இருக்கிற வீட்டையும் பார்லி இது மாதிரியான விஷயங்களுக்குள்ள உலகம் வந்து போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது சோ இப்ப தன்னிறைவு பெற்ற உடனே மக்கள் வந்து இந
ஃபேட்டை வந்து நிறைய சாப்பிடுங்க கொலஸ்ட்ராலை வந்து நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடறதுனாலதான் ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்றதெல்லாம் முற்றிலுமான பொய்யான ஒரு விஷயம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகமா சாப்பிடறதுனாலதான் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸோட தன்மை என்னன்னா கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் ஏன் நம்ம அதிகமா சா தேவைப்பட்டதுன்னா வறுமையில இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நிறைய வந்து எனர்ஜி தேவைப்பட்டது நிறைய நாள் நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது அதனால இந்த அரிசி சாப்பாடு சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஃபேட்டா வந்து சேமிச்சு வச்சுக்கிச்சு உடல்ல ஆனா நீங்க ஃபேட்டை வந்து ஃபேட்டாவே சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிடுது சோ மருத்துவமும் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதோடைய அறிவு அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டே இருக்கு வேற <laughs> 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 ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வாழ்வியல் முறைக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நேச்சுரலாகவும் சில விஷயங்கள் இப்போ தேவையில்லைங்கிற மாதிரியும் அந்த சயின்ஸ் எவ்வளோ ஆகிட்டு இருக்கு நான் இந்த பாயிண்ட் தான் நான் எக்ஸாக்டாக சொல்ல வந்தேன் நான் தேங்க்யூ போகும் ராம் சங் ராம் ஒரு மூணு பாயிண்ட் என்னோட இதுலேருந்து நான் சொல்லணுன்னு இருக்கேன் என்னன்னாக்கா ஆல்ரெடி வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த டெத் ரேட்டு அந்த ஒரு பிரசவத்தில் செத்து போகிறது இந்த குழந்தைகள் குழந்தைகள் மரணம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அந்த ரேஷியோ குறைச்சி தான் இப்போ நம்ம இந்த லேட்டஸ்ட் மெடிசன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஆனதுனால தான் அது நடந்திருக்கு அது வந்து ஜென்ரல் காமன் பாயிண்ட் அவங்க எல்லாரும் பேசிட்டாங்க இது என்னன்னாக்கா இன்னொன்று என்னன்னாக்கா இப்போ இந்த நவீன மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வெறும் சாப்பிட்ற மருந்து மாத்திரை மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா ஒரு நேரத்தில் வந்துட்டு ஒருத்தர் இறந்து போவோம் திடீர்னு எதனால் இறந்து போகிறாங்கிற விஷயமே வெளில தெரியாது அது அதே மாதிரி நிறைய பேர் சுற்றி இருப்பாங்க ஒரே மாதிரியான சிம்டம்ஸோட அது ஊரில் வந்து சாமி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு பேய் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி எடுத்துக்குவாங்க ஒரே மாதிரி சுற்றி போகிறவங்க பார்த்து இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிட்ட ஒரு ரீசன் இருக்குது இதனால தான் இவங்க சுற்றி போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஹார்ட்டை வந்து வெளியில் எடுத்து வச்சு அதை சரி பண்ணி மறுபடியும் ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மாற்ற முறையான விஷயங்களை நவீன மருத்துவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் உயிரோட இத்தனை வருஷம் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்கிறத முதல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வெறும் மெடிசன் மட்டும் இந்த மாதிரி மாத்திரை சாப்பிட்டாக்க சரியா போயிருமா மாத்திரை சாப்பிட்டா மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியா போகாம வேதைகள் கூட இருக்கலாம் ஆனா அவனோட வீரியத்தை குறைக்கிறதுக்கான மருந்துகள் அதுல இருக்கு பிளஸ் மாத்திரை போட்டு சரியா போகல அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ரெண்டா பட்சம் தான் அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப இந்த போன லாக்டவுன் போட்டப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் அப்போ ஒரு லாக்டவுன் போட்டுருந்தாங்க அந்த லாக்டவுன்ல ஒரு நாலஞ்சு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா பொதுவா ஒரு மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்ல பரவுச்சு பேஸ்புக்ல பரவுச்சு என்னன்னாக்கா இத்தனை வருஷமா வந்து நம்ம அடிக்கடி சளி பிடிச்சது ஜுரம் வந்தது ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப இப்ப யாருக்குமே இந்த மாதிரியான வியாதினா வரலையே அப்ப வந்து மருத்துவம் தானே சாப்பிட்ற மருந்துகள் தான் நம்ம கிளவி எடுத்து இருக்கிற மாதிரி இந்த நாம் தமிழர் தம்பிகள்லாம் ஒரு இதை பரப்பு அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் எல்லாத்துலயும் பரவிட்டு இருக்கு அதாவது என்னன்னாக்கா நம்ம இப்ப இப்ப யாரும் ஹாஸ்பிட்டல் போறது இல்லை வீட்லயே தான் இருக்கும் நம்ம நல்லா சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருந்தாங்க இதுல என்ன பிரச்சனைனாக்கா இப்ப அதுக்கான காரணத்தை வந்து யோசிச்சு வந்து அந்த லாக்டவுன் போட்டப்போ எல்லாரும் தனியா இருக்கும் ஸோ ஒரு கூட்டம் கூடுறது இல்லை மக்களோட பழகிறது இதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ ஒரு சமூக பர சமூகத்தோட பழகாம தனியா இருந்தாக்கா எந்த வியாதியும் வரப்போறது இல்லைங்கிறது எந்த வியாதி வரப்போறது இல்லை பரவர வியாதிகள் வரப்போறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வேணாக்கா பிளஸ் வந்து சளி பிடிக்கல ஜுரம் வரல இந்த மாதிரி எல்லாம் பிள்ளைட்டு இருந்தாங்க அது இந்த நம்ம வெளியில சாப்பிட்ற இந்த கோல்டான ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பப்ளிக் இந்த ஜுரம் கோல்டுக்கு போயிருந்தோம் அதுதான் ரீசன்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த இதெல்லாமே போடி இதெல்லாம் வந்து இது சொல்லிட்டு அது இருந்தது இதுல முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் என்ன பாக்கணும்னாக்கா இப்ப சமூகத்தோட சேராம தனியா இருந்தாக்கா நீ வேணா கொஞ்ச நாளைக்கு உயிரோட இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் நீ சாப்பிடறதுக்கான வழியே சமூகத்துல என்ன இருக்கணும் அதை அவாய்ட் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் இவங்க கருத்துலயும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது மொத்தம் பொதுவா மருத்துவத்து மேல ஒரு பழைய தூக்கி போட்டுருக்கு நம்ம வந்து ஒரு சளிக்கு போய் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டோம்னாக்கா அது ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் நம்ம வர மாதிரி அந்த மாத்திரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க டிசைன் பண்றாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வதந்திகளை தொடர்ந்து பரப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க இது வந்துட்டு என்னன்னாக்கா இது இது இந்த மாதிரியான ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் எப்படி என்ன என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை எடுத்துருக்காங்க ஓரளவுக்கு இந்த மெடிசன் மேல நம்பிக்கை உள்ளவங்களையும் பின்னி
அப்படித்தான் நான் இந்த மொத்த ஆங்கிள் பாக்குறேன் சமூகமா இருக்கிறது சொன்னீங்களா அது இன்னொரு விஷயம் ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயம் ஒன்று சொல்கிறாங்க என்னென்னா கொலம்பஸ் வந்து முதல் முறையாக அந்த ஸ்பெயின் அங்கே போகும்போது அங்கே வந்து அவங்க பழங்குடியாக இருந்திருக்காங்க இங்கே அந்த வேட்டை சமூகம் வந்து வளர்ந்து பல நோய்களை எடுத்துக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு ஆனால் இவங்க அங்கே போனப்ப அங்கே வந்து இவங்க மூலமாக அங்கே பெரிய ஆக்சுவலாக பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த பழங்குடிங்க வந்து அவ்வளோ இம்யூன் அவங்களுக்கு அந்த இது இல்லாதனால அவங்க பரவிட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் நான் சவுத் அமெரிக்காவில் இதனால இறந்துருக்கு இறந்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் சொல்லுங்க ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி சவுகமா இருக்கும் போதே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்க தான் செய்யும் ஆக்சுவலா இதை மட்டும் நம்ம கணக்கில் வச்சுட்டாங்க மற்ற எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது நம்ம வந்துட்டு ஒரு இதை பிறந்தா வளர்ந்தோம் நானும் வளர்ந்தா நாலு சாப்பிட்டா சேர்த்து போனோம் இல்லைனா ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்க வச்சுட்டு போனோம் அந்த மாதிரிதான் வளர்ற மாதிரி ஆயிரும் ஆமா சமூக ரீதியா சேஞ்சஸ் நடக்கிறப்ப நோய்களும் புது புது நோய்கள் வரதா செய்யும் அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் ஏற்கனவே அந்த நோய் வராதனால அதை வந்து ஏற்கனவே தீர்க்கக்கூடிய விஷயம் இருக்காது ஆனா சமூகம் போக போக கத்துக்கிட்டு அந்த சயின்ஸை கத்துக்கிட்டு அதை இப்பயும் போகணும் இப்ப இந்த இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப கொரோனால பாத்தீங்கன்னாக்கா கொரோனா இல்ல ஜென்ரலா இந்த மாதிரியான வைரஸ் பரவல் தொற்று பரவல்களுக்கு வந்துட்டு மெடிசனை தாண்டுன ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னாக்கா சயின்ஸ்ல சொல்றது ஹெல்த் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெல்த் இம்யூனிட்டி எப்போ வரும் நீ சமூகமா போயிட்டு அதை ஏத்துக்கிட்டு வரும்போது தான் வரும் இல்ல நான் தனியா தான் இருப்பேன்னாக்கா தனியா தான் வீட்லயே தான் கிடப்பேன் இல்ல நான் மருந்து மருந்து எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டேன் கவர்மெண்ட் சொல்ற மருந்து எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து நான் மிளகையும் குக்கையும் தின்னுட்டு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் பண்ணிப்பேன் அது போதும் அப்படின்னு மென்டாலிட்டி இருந்ததுனாக்கா அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்கா இப்ப நாலு பின்ன வந்து இந்த தொற்று வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு கன்ஃபார்மா சால்வ் பண்ணி நார்மல் லைஃபுக்கு வரும்போது பப்ளிக்ல கொஞ்சம் அந்த நோய் எதிர்த்து போராடின தன்மை உள்ள மனிதர்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹெல்த் இம்யூனிட்டி ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் இம்யூனிட்டி இருக்காது ஸோ இவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டவங்க ஒரு ஒரு சமூக சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணா கூட அதை அந்த ஏரியாக்குள்ளார வந்துட்டு போறவங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இம்யூனிட்டி போறது ஜாஸ்தி ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒருவேளை அந்த தொற்று வந்துட்டு இருக்கவரானவங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ அந்த தொற்று உள்ள போயிட்டு அந்த வைரஸ் வந்து உள்ளே இது ஆகும்போது அது வந்து எதிர்த்து போராடாம இருக்கும் இப்போ இந்த கொரோனால பிரச்சனை என்னன்னாக்கா அடுத்தடுத்த வருஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கிறது தான் பிரச்சனை அது ஒரு நாள் ஸ்டாப் ஆகும் அந்த டயத்துல வந்துட்டு ஹெல்த் இம்யூனிட்டி பாப்புலேட் ஆயிருக்கிறவங்க வந்துட்டு சஸ்டைன் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்ல நான் நான் நவீன மருத்துவத்துக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சவங்க ஹெல்த் இம்யூனிட்டி ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சவங்கன்னா அப்போதைக்கு பிரச்சனையை சந்திப்பாங்க அந்த மாதிரிதான் போவோம் எல்லா வைரஸோட இதுவும் அப்படிதான் போயிருக்கு ஸ்பைன் ஃபுல் முதல் வந்து நான் அந்த ஒரு விஷயம் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க சொல்லி நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் தான் இந்த வேக்சின்ல வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு யாரோ ஒரு டாக்டர் வந்து ஆர்டிசம்னால தான் அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய வேக்சினேஷன் போறதுனாலதான் ஆர்டிசம் சரியா வருதுன்னு சொல்லி ஆஹ் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அதுக்கான தீர்வை செக் பண்ணியிருக்காங்க போயிட்டு ஆனா அப்படி பார்த்தா அதுக்கான சாட்சியங்கள் யாரும் இல்ல அவங்க அவரு கேட்டு விசாரிச்சதும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு குடும்பங்களுக்கு குழந்தை கிட்ட மட்டும்தான் வருது பண்ணி ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியை சொல்லிட்டாரு ஆக்சுவலா ஆனா அவர் பேசும்போதுதான் ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆனா அதை வச்சுதான் இப்ப இருக்கிற நம்ம தம்பிகளும் சரி மற்ற எல்லாருமே அந்த தடுப்பூசிக்கு எதிரான இருக்கவங்க எல்லாருமே இதை வச்சுட்டு தான் தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா ஆனா அது இல்லைன்னு சொல்லி அந்த ஜேர்னலும் மன்னிப்பு கேட்டுருச்சு அப்படி ஒரு ப்ரூஃப் இல்லைன்னு சொல்லி க்ளோஸும் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த வேக்சினேஷன் என்னன்னா ஒரு டெட் வைரஸ் இல்ல டெட் இதுதான் அவங்க ஆக்சுவலா போட்டு நம்ம உடம்புல அந்த டீ செல்ஸ் ஆக்சுவலா அதை வந்து இது பண்ணி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அதை பழக்கப்படுத்துற மாதிரி ஆக்சுவலா ஸோ திருப்பி வரும்போது அதோட தாக்குதல் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த வேக்சினேஷன் எல்லாம் நம்ம போடுறோம் ஆக்சுவலா ஸோ நம்ம குழந்தைங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மினிமம் பத்து இருபது வேக்சினேஷன் நம்ம போடுவோம் ஒரு ரெண்டு வயசுக்குள்ள அப்படி இருக்கும்போது அவங்க நிறைய எதிர்ப்பு வந்து அவங்க அவங்களோட இவ்வளோ நிறைய நிறைய அதுவும் சொல்லுவாங்க முன்னாடி அந்த டைவரியா மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்தா குழந்தை தாங்காது ஏன்னா அது மட்டும் எப்பவுமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் டாக்டர்ஸ் எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அந்த டிஹைட்ரேட் மட்டும் ஆயிடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இந்த நிறைய வேக்சினேஷன் மீசல்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆக்ச
இதனால சத்தாங்க இருப்ப ஒரு நமக்கு ஒரு தகவல் கிடைச்சது இல்ல சோ அத மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டால போதும் சுத்தமே அந்த இடத்துல டெத் நீங்க குறைச்சிடலாம் சோ அப்ப எல்லாமே இந்த டாக்குமெண்டேஷனும் அந்த நவீன மருத்துவத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியமான எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஈரோப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அவ்வளவு சயின்டிபிக் சென்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டுட்டே இருப்பாங்க நிறைய எதுவா இருந்தாலும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஈரோ யூஎஸ் ஓகே இதுவும் சாரி இப்ப இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த சந்தைப்படுத்தல் தர சொன்னதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப பெரிய டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்றது இல்ல எங்க அவங்க வந்து இந்த மெடிக்கல் சந்தை ஆக்கினால எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு அவங்க ஏற்படுது இப்ப கூட நம்ம பாக்குறோம் அது கர அடிப்படை மக்களுக்கு அந்த போய் ரீச் ஆகாத வந்து ரொம்ப தடுக்கிற மாதிரி விஷயத்த அவங்க வச்சிருக்காங்க இதுல ஈரோ கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகுது அங்க அதோட பாதிப்பு நம்ம பார்த்தோம் முக்கியமா அந்த சந்தை படுத்துதல் விஷயத்துக்கான பெரிய பாதிப்பா நம்ம யூஎஸ்கே அதேதான் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் சொன்னா கூட அதோட பாதிப்பு நம்ம அந்த இடத்துல சயின்ஸ் இருந்தா கூட அரசியல் மோசமா இருக்கு கேபிட்டலிசம் இருக்கிறதுல இருந்து அந்த அரசியல் மோசமா இருக்கு அதனாலதான் ராஜ் எங்க அண்ணனும் மையத்தாரம் திராவிட தள்ளி வீழ்த்தோம் சொல்றாங்க சங்கர் அவர் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க அதாவது நீங்க வந்து மருந்து மாத்திரையே சாப்பிடாம முப்பது வயசு செத்து போயிடணுமா இல்லன்னா மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு எழுபது வயசு வரைக்கும் உயிர் வாழணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு என்னோட கேள்வி அதே தாங்க எதுக்கு மருந்து மாத்திரையால நம்ம வாழணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் எப்படி நம்ம வாழ்க்கை ஏன் அப்படி மாறிட்டு இருக்கு கேட்டு இருக்கேன் யோசிச்சுட்டு இல்லைங்க ஒரு வயசானதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பது வயசுலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கு உண்டான கொலஸ்ட்ரால் பிபி எல்லாம் நாமளாவே ஏற ஆரம்பிச்சிருங்க இல்ல இல்ல இதுல ராஜ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ராஜ் நான் வந்து ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் இங்க சொல்ற விருப்பப்படுறேன் என்னன்னா மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனுடைய உடல் அமைப்பு வந்து என்னன்னா கடுமையான வேலைகள் செய்யறதுக்கான உடல் அமைப்பு தான் மனிதன் கிட்ட இருக்கு ஏன்னா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கால இருந்து நடந்துதான் இங்க இந்தியாவுக்கு குடி புகுந்திருக்கான் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையான வேலைகள் எல்லாம் வந்து அவன் நிறைய செஞ்சிருக்கான் ஆனா இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதுக்கு கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்மளுடைய உடல் உழைப்பை வந்து ரொம்ப கம்மியாக்கிட்டோம் உடல் என்னோட பாயிண்ட் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் நீங்களே வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுல என்ன பெரிய இதுன்னா யோகா பண்ணா எல்லாம் சரியா போயிடும் சொல்றாங்க ஆனா யோகாவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் மனிதனை வந்து சோம்பேறியாக்கி அவனை வந்து செயல்பட விடாம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கே தவிர்த்து நீங்க வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து நல்லா வாழறதுக்கான ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு ஃபுல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி பேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து உங்களுக்கான எந்த உடல் உபாதையுமே வரப்போறது இல்ல நம்மளால வந்து கார்த்தி எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இந்த தாராளமய மக்கள் பட் உலகமய மக்கள்ல வந்து நம்மளால வந்து அந்த கடினமான உடல் உழைப்போ இல்ல உடல் சார்ந்த விஷயங்களுக்கோ நம்மளால வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாததுதான் வந்து இங்க காரணமே தவிர்த்து அதுக்காகான ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் வந்து பிபிக்கு வந்து நம்ம மாத்திரை எடுக்கிறது பிபிக்கு வந்து நம்ம வந்து சுகருக்கு வந்து எடுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடைபெறுது சிம்பிள்ங்க நான் இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் எனக்கு எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல அது கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் தேங்க்யூ அதான் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் தான் எதுவும் சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல நம்ம மக்கள் கிட்ட இதுதான் பேலன்ஸ்ட் ஆகிட்டு இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் அரை மணி நேரம் பண்ணணும் அதுக்கான நேரங்கள் அதுக்கான இதுக்கெல்லாம் வந்
அதுக்கான இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் அவங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல ஜி அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு தான் நேரம் இருக்கு நம்ம நம்மள தான் பாக்கணும் நம்ம தான் எடுத்து கொண்டு போறோம் எல்லாரும் மாத்திட்டு இருக்க முடியாது அதான் பிரச்சனை சொல்றோம் ஒரு ஒரு இன்டிவிஜுவலா நம்ம தான் எடுத்து கொண்டு போறோம் இல்ல நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க ஒரு நைட் ஷிஃப்ட்ல வர்க் பண்றவங்களுக்கு நீங்க வந்து எப்படி வந்து நீங்க வந்து காலையில எழுந்து எக்சர்சைஸ் பண்ணுங்க இல்ல உங்களுடைய பயாலஜிக்கல் கிளாக் னு ஒன்னு இருக்கு அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்க்கு அகைன்ஸ்டா நீங்க வேலை பண்ணிட்டு அவங்களை வந்து எக்சர்சைஸ் பண்ணல அவங்களை வந்து நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் அப்படி தாங்க இருக்கும் நீங்க தான் உங்க உடல பாத்துக்கோங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து எந்த வேகத்துல நியாயமா இருக்கும்ல நீங்க மனிதனுக்கான அந்த இதெல்லாம் டைம் எல்லாம் நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்ல நீங்க கொடுக்காமே நீங்க தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணிக்கணும் இந்த உழண்டுட்டு இருக்க சமூகத்துல வந்து சமூகத்தோட தான் நம்ம உழல முடியுமே தவிர்த்து இல்ல இல்ல நான் அதுல இருந்து எதிர்த்து நான் தனியா தனியா என்னால நிறுத்த முடியாது இல்ல நிக்க முடியாது இல்ல ஒரு <laughs> 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 பொருளாதார <laughs> அவங்களுக்கு வந்து அந்த பொருளாதாரத்தை வந்து உயர்த்துறதுக்கு வந்து கல்வியை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இல்லை அந்த கல்வியை தாண்டி நீ வந்து வேற எந்த விஷயங்கள் செய்தாலுமே வந்து அது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாபியோ இல்ல வீட்டுல வந்து விட மாட்டாங்க 
நான் ஏதாவது போய் சொல்லிட்டு படிக்க போறேன்ட்டு ஒரு புக்கு திட்டு போய் தான் கிரியேட் நடத்துவாங்க அதே மாட்டிக்கிட்டு நான் ஏதாவது அடி வாங்கிருக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து படிப்பு தான் ஏன்னா ஃபேமிலியில ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்த்து தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சொசைட்டியில நீங்க வந்து ஜென்ரலா வந்துட்டு மக்கள் சோம்பேறி அப்படின்னு ஒரு பழைய போட்டு முடியாது அதுதான் நானும் சொல்லுவேன் கரெக்டா சூப்பர் பாயிண்ட் நிறைய <laughs> 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 கரெக்ட் தான் நான் என்ன நான் என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன்னா ஆஹ் இதை தான் நான் வந்து ஒரு ஒன்லைன்ல சொல்ல வரேன் நான் என்னன்னா ஆஹ் அறிவியல் முன்னேற்றமோ வேற ஏதோ முன்னேற்றமோ வேணும்னா பொலிட்டிக்கலான சேஞ்ச் அங்க நடக்கணும் அதுதான் முருகன் சொல்ல வரான் ஆஹ் எட்டு மணி நேரம் வேலை அப்படிங்கிறது தான் அமைப்பு தேவை ஒண்ணு செகண்ட் இந்த விவாதம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடணுமா வேணாமாங்கிறது பத்தி இல்ல இது வந்து ஒரு மெடிசின் இப்ப இந்த மருத்துவம் இருக்குல்ல இதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புதுசானது <laughs> 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 அது மொத்த உலக சினாரியோட அது ஒரு சேஞ்ச் ஸோ எல்லாருமே வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறப்ப நம்மளும் வேகமாக போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயமும் இருக்கு அது தனி மனிதர்களோட பிரச்சனையும் கிடையாது அதாவது நிறைய எக்ஸைஸ் பண்றதுக்கு உண்டான தேவையும் இல்லாமல் இருக்கு அது ஒட்டு மொத்தமாக பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ மாறுறப்ப தான் அது மாறும் பட் வெறும் மருத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மருத்துவம் வந்து இந்த சமூகத்தோட சேர்றப்ப இந்த மருத்துவம் தான் நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ஃபிளெக்சிபிளான ஒரு நவீன மருத்துவம் தான் இருக்கு இது நாளைக்கு வந்து இந்த அரசியலோ கண்ணோட்டமோ மாறுறப்ப அந்த மருத்துவமும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த நிலைக்கு வரும் மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் உடல் தான் நல்லா வச்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஆனா இப்போதைக்கு இந்த கேபிட்டலிசம் வந்து ஒரு சுரண்டல அமைப்பாகவும் இருக்கு அதுவும் ஒரு ரீசன் அப்படி அப்படிதான் பாக்குறேன் வெளிக்கும் <laughs> <laughs> மெடிசன் கிடையாது மெடிசன்ங்கிறது வந்து ஒன்று ஆல்ரெடி உனக்கு வர வர வியாதி வரப்போற வியாதிகள் வந்துட்டு க்யூர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விஷயம் ஆனால் வியாதியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறதுக்கு வெறும் மெடிசனை வச்சு பண்ணிட முடியாது அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ராஜு நீங்க சொன்னது அது என்ன புக் அது போலி மருத்துவம் போலி அறிவியல் மற்றும் மூட நம்பிக்கை டாக்டர் சத்வா எழுதியிருக்காரு கிண்டல்ல எனக்கு சொல்றேன் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 <laughs>
கண்டிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வரேன் செஷன் ஓட ஓகே ஓகே ஒரு எதிர்க்கிறதோட இருக்கறப்ப தான் சுவாரஸ்யமா இருக்கு அது என்ன வாஸ்தவம் தான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆனா இது வேற அப்போ நாங்க எஃபர்ட் போட்டு நிறைய பாயிண்ட்ல இருந்து நாங்க சொல்லுவோம் கண்டிப்பா எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஒரு பார்வை வேணா வச்சிரலாம் நெக்ஸ்ட் வீக் அதுக்குறாங்க <laughs> 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 Thank you. Okay, okay, okay. Bye, bye, bye. 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 Super Anjir, Rajiv. Yeah, Super Anjir. Super Anjir. Last time, Ramna is going to be a man. Yes, yes. He's going to be a man. He's going to be a man. That's why he's going to be a man. Yes, that's why he's going to be a man. 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 Yes, that's why he's going to be a man. Yes, that's why he's going to be a man. Yes, that's why he's going to be a man. Okay, thank you everyone. Thank you, thank you, thank you.